ും <laughs> <laughs> അവരെത്തിയാലും എത്തിയില്ലേലും ഈ യോഗം നടന്നാലും നടന്നില്ലേലും ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങ് പോകും എനിക്ക് അവിടെ ഒരു തറക്കല്ലിടാനുണ്ട് ആ ശരി ശരി ഒരറമ്പാദം ഇല്ലാത്ത ഇടപാട് ആ നീ ഫോൺ വൈ എന്താ മിസ്റ്റർ കുബേര ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് സ്വപ്പ താമസിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത് മന്ത്രി ഇവരെ കാത്തിരിക്കുക മന്ത്രിയല്ലേ പറഞ്ഞ നേരവും കാലമൊക്കെ പാലിക്കുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് എന്തിനു പറ്റി കറക്റ്റ് സമയത്തിന് എനിക്ക് വന്നിട്ടല്ലേ പഴവങ്ങാടി ഇളവുക്കിയൊരു തേങ്ങ അടിച്ചേക്കാം എങ്കിൽ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം പ്രഭാകര പ്രഭു കൂടി എത്തിക്കോട്ടെ ആ കൂതറ തെണ്ടി വരണവരെ കാത്തിരിക്കുക എനിക്ക് വയ്യ പ്രഭാകര പ്രഭു പണ്ട് ബെസ്റ്റായില്ല അണ്ടി അണ്ടി പെരിപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കശുവന്തി വിട്ടോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ പേരിലൂടെ പ്രഭു എന്നില്ലായിരുന്നു വെറും പ്രഭാകരനായിരുന്നു വാ ശരി തന്നെ ഞാൻ പത്ത് പൈസക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പുകൾ വിറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ടേ അന്ന് എന്റെ കൂടെ നീ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ കാറ്റിലിട്ട് വിൽക്കാൻ കുബേര ആയിട്ടല്ല കുമാരനായിട്ട് നീ എന്നാണ്ട് കുബേര ആയത് സാറന്മാര് കേക്കണ കേട്ടോ ഒരു പാതി രാത്രിയിൽ മലബാറിൽ നിന്ന് വരണ ഏതോ ലാറിയിൽ അണ്ടി ചാക്കും പ്രതീക്ഷിച്ച് അടിവാരത്തിൽ റാട്ടിന്റെ മൂലയ്ക്ക് നിന്ന് നിനക്ക് ചാക്ക് മാറി കിട്ടിയത് പൂത്ത പണച്ചാക്കല്ലേടെ അന്ന് മുതലേ നീ കുബേര ആയത് അത് പാതി നക്ക നിനക്ക് തന്നിലൂടെ അന്ന് മുതലല്ലേ നീ പ്രഭു ആയത് തെണ്ടിത്തരം പറഞ്ഞത് നീ പോക്കരത്തരം പറഞ്ഞ ഞാൻ തെണ്ടിത്തരം പറയും നിനക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ നീ കൂടുതൽ ആളാവല് കേട്ടാ അയ്യയ്യോ ഇത് അസംബ്ലിയൊക്കെ മോശമായല്ലോ ഈ നിലയിൽ ഈ യോഗം തുടർന്നാൽ തോട്ടണ്ടിയുടെ വില ഇനിയും കുത്തനെയിടി ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് നീ എന്തൊരു കാര്യം കാര്യമുണ്ടടേ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ നിൽക്കണ പ്രസിഡന്റ് നിന്നേക്കാ മുമ്പേ നിൽക്കണ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഞാൻ അതൊക്കെ പള്ളി ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ നിന്റെ അച്ഛ ഇരിക്കണ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിനായി നീക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോഗം പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു മന്ത്രി പോകുന്നു ആ വോട്ട് വോട്ട് അയാൾക്ക് പണ്ടീര വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എന്തൊരു അഞ്ചു വർഷം പിടിച്ചു തോങ്ങണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി തുടരാൻ നിന്റെ മറ്റവും വരും എനിക്ക് സമയമില്ല എന്റെ മോളെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരു ഐ എസ് ആർ പറഞ്ഞു ഐ എസ് ആർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ചെലവന്മാര് ഞെട്ടും ഞെട്ടാൻ പോണത് ലവനാട് കേട്ട ഐ എ എസ് കാറിന്റെ കാര്യം നടക്കൂല ഞാനത് എപ്പോഴും മുടക്കി ഒരു കല്യാണം മുടങ്ങാതെ നോക്കേണ്ടത് ബ്രോക്കറുടെ ചുമതലയാണ് അറിയാം അതിന് ഞാനും ചെയ്ത് ഒരു ഐ എ എസ് ആറായും പെണ്ണ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നല്ലോ നിന്ന് നാട് മുഴുവൻ കൊട്ടിക്കോഴിച്ചിറന്ന നീ ഞാൻ ഒരാളുടെ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആരുടെ അപ്പുറത്തെ പ്രൊഫസറല്ലേ അങ്ങനോട് ഇത് സത്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആദ്യത്തേതോ അത് സത്യം പറയാൻ ഇത് മുടക്കിയത് അവൻ തന്നെ അവ എനിക്കിട്ടൊരു പാര വെച്ച ഞാൻ മുപ്പത് പാര അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും വെക്കണം എന്റെയായിരുന്നു ഒരാളത്തെ രണ്ടാളുടെ സ്നേഹം ഈച്ചയും ചക്രയും പോലെ അല്ലായിരുന്നോ ഒരു പായൽ ഉറങ്ങി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ട് ഒരുപോലെ രണ്ട് വീടും രണ്ട് പിള്ളേരും ഉണ്ടായപ്പോ തെറ്റി പിള്ളേരുണ്ടായപ്പോഴല്ലേ അടി തെറ്റിയത് നീ ഇവിടെ നിന്നെ പോലെ ഒരു ചാവ അവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോ തെറ്റി എന്തായാലും അടിച്ചു പിന്നെ നന്നായി ഇത് കൈനീട്ടി അടിച്ചോ ഇത് ചെയ്ത ജ്വാലിക്ക് അത് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ദുഃഖം ഇത് കിട്ടുമ്പോഴാ എനിക്ക് മാറാറ് അത് കക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് പോ അവിടെ ഇവിടെ നിരങ്ങി അതും ഇതും പറഞ്ഞു നടക്കണം ഇവൻ ഇവിടെ കേറ്റാൻ ഇരുന്നാലേ ഈ കല്യാണം നടക്കൂ എടീ 
അവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയണമെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ വേണം പറ്റിയ ചെക്കനെ ഒത്തു കിട്ടിയാ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കാതെ പിന്നെ ഏത് കൊമ്പത്തെ ആലോചന വരുന്നു പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് വരുമടി ഇവിടെ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രോക്കർ കൊണ്ട് ഞാൻ വരുത്തിക്ക് വിടി എനിക്കോ അഞ്ചു ക്ലാസിന്റെ പഠിപ്പോ തറവാടിത്തോ പാരമ്പര്യോ ഒരു മണ്ണാൻ കിട്ടേയില്ല പക്ഷെ എനിക്കില്ലാത്തൊക്കെ എന്റെ മോക്കം ഒരു യമണ്ടം വീട് പുത്തം കാറ് പോന പണം നല്ലൊരു അച്ഛൻ നല്ലൊരു അമ്മ അതില്ല അവർക്കും വരുപടി നല്ല ഒന്നാന്തരം ചെറുക്കൻ നല്ല പാരമ്പര്യമുള്ള തറവാട്ടി പറഞ്ഞ പഠിപ്പുള്ള അന്തസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ ഒരുപാട് ആലോചനകൾ വരും എല്ലാം ഞാൻ മുടക്കുകയും ചെയ്യും ലവന്റെ മോളുടെ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കാരെ ഞാൻ ജ്വാലിക്ക് വെക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മുടക്കിയ എന്റെ വീട്ടിൽ അരി വേവില്ലല്ലോ ഈശ്വര ഈശ്വര എന്ന് വിളിക്കാത്ത പ്രഭു സാറേ എന്ന് വിളിക്കണോ ഓരോ കല്യാണം മുടക്കുമ്പോഴും പുളിങ്കുരു പോലെ കേഷണി തരുന്നതേ എന്റെ ചേട്ടനാ ഡേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ലവന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിലും എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കും അതും ലവന്റെ ചെറുക്കനെക്കാളും ഒരു രണ്ട് രണ്ടരപ്പടി ഉയരത്തുള്ള ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് മുതലാളി രണ്ട് രണ്ടരപ്പടി ഉയരത്തുള്ളതല്ല ഒരു പതിനെട്ട് പതിനെട്ടരപ്പടി ഉയരത്തുള്ള ചെറുക്കനെ ഞാൻ കൊടുത്തു അത്രയും വേണ്ട വേണ്ട ലവടെ ഒരു പി പി ഊതിയാ ഇവിടെ അഞ്ചു പി പി ഊതിക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചെണ്ട മുഴങ്ങിയാ ഇവിടെ അഞ്ചു ചെണ്ട മുഴങ്ങണം ലവടെ ആയിരം പേർക്ക് സദ്യ കൊടുത്താ ഇവിടെ രണ്ടായിരം പേർക്ക് സദ്യ കൊടുക്കും ഞാൻ അവിടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരം രൂപ വാങ്ങിക്കും ഞാൻ ഒന്നും എന്താ ഈ ഒരു കല്യാണം ഒന്ന് നടന്നു കണ്ടാ മതിയേ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഗൾഫനായിട്ട് നാളെ ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഇനി പോകുന്ന പറഞ്ഞേക്കണം നാളെ ഒരു ഗൾഫ് കാരൻ ഇവിടെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടെ അതിന് കാണാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കയറി പറയാം പറയണ പറയാൻ പറഞ്ഞു പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയരുത് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയണം മനസ്സിലായ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓ ഇത് എത്ര നേരമായി ഒരു ഒന്നൊന്നര ടൺ സാധനമെങ്കിലും ഇപ്പൊ അമ്മത്ത് വാരിത്തേറ്റ് കാണും എന്തിനു നാറ്റം അത് ചോദിച്ചാലേ ബോധം കെട്ടി വീഴും അവൾ വീഴണം അത് മൊത്തം നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗൾഫിൽ വെച്ച ഈ ഫോട്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അതും പത്തിരുപത് പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോയുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് അതിലൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് നിറമില്ല നിറമുണ്ടെങ്കിൽ മുടിയില്ല മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ തടിയില്ല ഏത് പെൺകുട്ടി കൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഗുണവും ഉണ്ട് 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 ഈ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ട് ഇത് കിട്ടിയെന്ന് മുതൽ എന്തോ ഇവൾ എന്റെ ഭാര്യ ആയതുപോലെ തോന്നൽ നോക്കിക്കോ കറക്റ്റ് മാച്ച് അല്ലേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോ മനോഹര ആദ്യം പെണ്ണ് കാണുക പിന്നെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുക ഒരു രണ്ടു മാസം അനിമോണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വന്ന് വെറുതെ വെച്ചിരിക്കണ്ടല്ലേ പ്രഭു ഇല്ലാന്ന് അയ്യോ ഇത് ആ പ്രഭു ഇല്ലെന്നല്ല ഇത് പ്രഭു ഇല്ല വീട്ടുപേര് ആ പ്രഭു ഇതാ വന്ന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജ്ഞാന സ്നാനം വാ വരി വരി ഒരു പലവളിക്കുള്ള ആളുണ്ടല്ലേ ഇത് ചെറുക്കന്റെ സ്വന്തം വണ്ടി ചെറുക്കന്റെ സ്വന്തം തന്നെ എങ്കിൽ അകത്താട്ട് ഗൾഫി ഇല്ലേ അതെ ഗൾഫി അവിടെ ഒമാൻ എത്രവരെ പഠിച്ച് എസ് എസ് എൽ സി അയ്യേ പി എ പോലും ഇല്ലല്ലേ സാറിനേക്കാൾ ആറ് ക്ലാസ് കൂടുതലുണ്ട് അല്ല പോളിടെക്നിക്ക് ചേർന്ന ഡിപ്ലോമ എടുത്തിരുന്നു ഡിപ്ലോമ ഡിപ്ലോമ അല്ല പെണ്ണിനെ കണ്ടില്ല ഇയാൾക്ക് എന്തിനത്ര ധൃതി പെണ്ണിനെ കാണാൻ നീ തന്നെ അല്ലേ ചെറുക്ക അതെ ആരുടെ കൊച്ചച്ചൻ അച്ഛൻ ഞാനാ അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് രാമൻകുട്ടി മരിച്ചു പോയി എന്തിനായിരുന്നു ജ്വാലി കൃഷി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കർഷകൻ 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 അച്ഛന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ആ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ അച്ഛൻ അത് ഓർമ്മയില്ലേ അല്ല അതിലെന്താ ഇത്ര പ്രസക്തി അത് തറവാടിത്ത പറയാവല്ലേ പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും മുൻ തലമുറക്കാരുടെ പേര് പറയും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വേരിത്തമ്പി തവള തവളയല്ല ദളവ എന്തൊരു തവളെങ്കിൽ ആവട്ടെ ലവന്റെ തുറച്ചക്കാരനെ ലവനെ ഓർക്കണില്ലേ പേര് പറയണില്ലേ അതുപോലെ യവനെങ്കിൽ നിനക്കൊക്കെ ഉണ്ടോടെ പെണ്ണെത്തി അതെന്റെ പെണ്ണാടെ ഇവർക്ക് വല്ലതും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആവാ അകത്തേക്ക് ചെല്ല അകത്താട്ട് കാറിലും പറയലൊക്കെ കല്യാണം കഴിയെങ
പെണ്ണിന്റെ തന്തയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പൂപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഒന്നാന്തരം തറവാടുകളാണ് കേട്ടാ നിനക്കൊന്നും അത് ഇല്ലല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വറവാർത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങളുടെ വറവാർത്ത എന്താണെന്ന് നീ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ തറവാടത്തെ പറയാം നീ ആരാ കാലി പോടിയാത്ത് കുറച്ചുകൂടി സൗമ്യമായി സംസാരിക്കാം അതെ ഞാനത് പറഞ്ഞു വരായിരുന്നു കണ്ണി കണ്ട ചണ്ടികൾക്ക് പെണ്ണാലോചിക്കാനുള്ള അല്ല എന്റെ വീട് ഗൾഫിൽ പോയി പൊരുവയിലെത്ത് പണിയെടുത്ത് കാശുണ്ടാക്കി നിന്നെ ഓർത്ത് അച്ഛൻ അഭിമാനമുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിച്ച് ഈ അച്ഛന്റെ മാനം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കളയരുത് മോനെ വാത്തിയ കെട്ടി കൂടെ ഒരു മാസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് കരുതി വന്നവനാ ഞാൻ ഒരു മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ തൽക്കാലത്തെ കൊരണത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാ ചരിത്രം പറയാടോ അല്ലേലും തന്റെ ഒക്കെ വായന ഇതല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ ഒരു കാര്യം പറ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു ചെക്കനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചേ സാറിത്രക്കാരനാണ് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല അതിനല്ലോ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കാൻ പറ്റിയ ചെക്കൻ ആ പ്രഭാത പ്രഭുവിന്റെ മകട കല്യാണമാണോ ഇനി എന്റെ സ്വപ്നം ഒരു കാരണം തടിച്ചാൽ മറുകരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാക്ഷാൽ മഹാ തെളിയാണ് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെക്കനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒത്തിരി സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് സാറിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഓരോന്നോരുന്ന പറഞ്ഞാത്തെ ഞാൻ എഴുതിക്കൊള്ളാം എഴുതിക്കോ തെണ്ടിയിൽ തെണ്ടി തെണ്ടിയിൽ തെണ്ടി അതായത് ചീട്ടി അതെ ദരിദ്രവാസിയിൽ ദരിദ്രവാസി ദരിദ്രവാസിയിൽ ദരിദ്രവാസി അതായത് ജീടി തന്തയില്ലാത്തവനിൽ തന്തയില്ലാത്തവൻ തന്തയില്ലാത്തവനിൽ തന്തയില്ലാത്ത അതും ചീറ്റി ചെറ്റയിൽ പരമചറ്റ ചെറ്റയിൽ പരമചറ്റ അത് സി പി സി സാറേ അതേടോ എന്റെ അച്ഛന്റെയും എന്തുക്കളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് എന്റെ തൊലി ഉരിച്ചു വിട്ട് അവന്റെ മകൾ കെട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലേടോ അങ്ങനെയും ആവാ തനിക്ക് ഞാനൊരു ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെക്കന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കുറയും എനിക്കത് പോരാ പോരെ ആ പിന്നെ എനിക്കൊരു അൻപതിനായിരം രൂപ കിട്ടണം അപ്പൊ മറക്കണ്ട കള്ളുകുടിയൻ പെണ്ണുപിടിയൻ തല്ലുകൊള്ളി താൻ തോന്നി ഇതിത്ര ആലോചിക്കണമൊന്നുമില്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കാണൂലേ ഉണ്ട് ഒരാളുണ്ട് മച്ചാൻ മാട്ടുപ്പെട്ടി മച്ചാൻ
ഞങ്ങളറക്കും <laughs> ചങ്കൂറ്റം <laughs> 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 സ്വന്തം ചോരയിൽ മുക്കിയെടുത്താണ് ആ ചോപ്പ് ആ ചോര ഞരമ്പിലൂടുന്ന കാലം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്റെ ഇടത്തിന് കുറവുണ്ടാവില്ല വെടിക്കെട്ടുകാരനെ ഉടുക്കോട്ടി പേടിപ്പിക്കാതെ തരത്തിപ്പോയി തത്തറ ഓടില്ല <laughs> 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 
ഈ കൊച്ചു മലയാളിക്ക് ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളോട് പ്രേമം അത്രേ നീ ചെല്ല് ഇത് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം മച്ചാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് പോണെ എന്തായാലും പത്ത് പേർക്ക് നീ ആ മഹാദേവൻ മോലാളുടെ മോനല്ലേ പുള്ളി ഡീസന്റ് ആണല്ലോ പിന്നെ നീ എന്ത് പിഴയായി പോയത് വാ 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 എന്താ നിന്റെ പേര് എടാ കൊച്ചനെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഉരുത്തിയെ കിട്ടിയ അവസരം കളയണമെന്നൊന്നും പറയല്ല നോക്കിയും കണ്ടു സംഗതി ഒപ്പിക്കാവും ഏതായാലും ഈ ചെരി വേണ്ട സ്ഥലം സ്വല്പ പെശക അയ്യോ ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ല ചെന്താമരെ ഞാൻ നേരത്തെ അറിയും എനിക്ക് അവിടെ വേണ്ട 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 മുഴുകിപ്പിക്കണ്ട ആ ഇഷ്ടവും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്റെ മോനെ നട്ടല്ലെന്ന് വരൂല്ല പിന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായം ചെയ്യാം നിന്റെ അച്ഛൻ മഹാദേവനോട് പറയാം ചെക്കൻ വിമ്മിട്ടം തുടങ്ങി ഉടനെ കെട്ടിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇതൊന്നും അച്ഛൻ അറിയിക്കരുത് എന്നെ കൊന്നു കളയും ഓ അപ്പൊ സംഗതിയുടെ കിടപ്പ് അങ്ങനല്ലേ ക്യാഷ് വല്ലോ ഉണ്ടോ ആ മണിഫേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എടുത്തുള്ളൂ ഒരു പുള്ളിന് മച്ചാൻ അത്രയും മതി മച്ചാനെ ആ ഇതാര് ആ മോമ്പോ മോമ്പോ ഞാൻ ഏറ്റ് പോ എന്ത് വരുന്നു കുറെ കാലമായാലും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് കാര്യം ഉള്ളപ്പോ വന്നാ മതിയല്ല എന്താ ഇപ്പൊ കാര്യം എന്നും ഇങ്ങനെ അരിയും പിടിയും കുത്തും ഒത്തുറപ്പായിട്ട് ഈ ചേരിൽ ഇങ്ങനെ കൂലിപ്പായിട്ട് തേർന്നാ മതിയാ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല നിനക്കൊന്ന് കെട്ടിക്കൂടെ ഒന്നേ കെട്ടും അത് നല്ല തൊട്ട് മേടിച്ച് എന്നെ കെട്ടും നല്ല സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവുമ്പോ മതിയടെ എങ്കിലും ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോടെ കാണുമ്പോ കുറെ പൊളു അടിച്ച് എന്നെ ഒരു മാതിരി ആക്കിയിട്ട് നീ അങ്ങ് പോവും അതൊക്കെ വീട് ഇതൊരു ഉഗ്രം കേസാ നിനക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ അത്ര ഡീസന്റ് പാർട്ടി നീ എത്രയാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കുറച്ച് കൂടി പോയി നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ഉറപ്പിക്കാം എടാ നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ടര കോടി രൂപ സ്വത്തുള്ള ഒരു കോടി ഇച്ചിരി കെട്ടിച്ചു തരും ഒരു മതിയാ ഞാൻ കളി പറഞ്ഞതല്ല എനിക്ക് വേണ്ട വേണ്ടേ വേണ്ട നിനക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കരക്കാരുടെ മത്തങ്ങ ചേന ചേമ്പ് ചുമക്കാനുള്ള വിധി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആരും തപ്പിയെടുക്കും ടീച്ചറാ നീ സത്യം പറഞ്ഞാണോ അതെ എനിക്കും നിനക്കും കുറച്ച് ചിക്കി തരണ കേസാ എഗ്രിമെന്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പക്ഷേ ചെറിയ തരികിട കളിക്കണം തരികിട എന്തായാലും ഈ കേസിൽ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം എന്താ തരികിട അതൊക്കെ പറയാം മോനെ നീ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ ലോറി കയറിയത് അത് ഇപ്പൊ ലോഡ് വന്നപ്പോ ഞാൻ ആര് ലോഡ് ഇറക്കണം ആര് ലോറി കയറണം ഞാൻ തീരുമാനിക്കും മേലാ വണ്ടി വരുമ്പോ ചാടി കയറിയ അടിച്ചിന്റെ കവാല കുട്ടിയെ പൊട്ടിക്കും പകുതി ലോഡ് നീ ഇറക്കിക്കും ഈ വേറെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കൂല മലയാളി എനിക്ക് മാട്ടുപ്പെട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു കട തുറന്നു തരാൻ പറ്റുമോ കട ഒരുപാട് ചാക്ക് സാധനങ്ങൾ അടുക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ കട എന്നിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന ലോഡ് മുഴുവൻ ആ കണ്ണപ്പനെ കൊണ്ട് ചോപ്പിക്കണം ഏത് കണ്ണപ്പൻ ചെറ്റ കണ്ണപ്പൻ ചെറ്റ കണ്ണപ്പൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ ശത്രു കോഴി കടയല്ല ഒൻപത് കട ഞാൻ തരും ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ കാര്യം എന്തായി അത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ കിടന്ന് പൊരി വെയിലത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് കുറെ ഏജൻസി എടുത്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പണിയൊന്നത് ഉത്തരവാദിത്തം നോക്കി എടുത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പൂട്ടിക്കിട്ടി എന്റെ പാട്ടിന് പോവും പിന്നെ ഞം ഞം കഴിക്കാനേ നീ ഒക്കെ വേറെ പണി അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും പരളബന്തി ദരിദ്രവാസി ചെച്ച നാറി കള്ളുകൂടിയ തല്ലുകൊള്ളി എന്താ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ചെക്കനെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുവായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അടി കിട്ടാൻ നോക്കണ്ടായിരുന്നോ അത് ശീലമായി പോയി എന്റെ അമ്പതിനായിരം അതൊക്കെ തരാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങുകളും താൻ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യം അവരുടെ കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞ് വധൂവരന്മാർ ആദ്യ രാത്രിയുടെ ലഹരിയിലേക്ക് മുഴുകുമ്പോ മതി നിർത്ത് എന്തു പറ്റി എനിക്ക് നാണാവുന്നു അയ്യേ അതിന് ഞാൻ അവരുടെ കിടപ്പറയിലേക്ക് അല്ല കടന്നിരുന്നത് അല്ല അല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു പറ പിന്നീട് ആ പ്രഭാത പ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും തന്റെ മകൾ കെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തെണ്ടിയാണെന്നോ ഇത് പുറത്ത് പറഞ്ഞ തല്ലുകളില് കൊള്ളും പോലീസ് പിടിക്കില്ലേ പിടിക്കും ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും അതിനൊക്കെ ക
ഇതുപോലൊരു ചതിക്ക് കൂട്ടു നിന്ന ആ തെണ്ടി പ്രഭു എന്നെ എടുത്തിട്ട് പൂശും ബാക്കി ജീവൻ ആ മച്ചാനും എടുക്കും കരയാതെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ ജീവൻ ഞാൻ എടുക്കും ഇല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോരാളെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി അവ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവനെ ഒട്ട് വിറ്റ് തരികയില്ല മനോര നീ വിട്ടു തരില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇയാൾക്ക് എന്താ ചെവി കേട്ടൂടെ ഇല്ല 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 ചേട്ട എവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന കളി ഡേയ് തങ്കപ്പ എപ്പടി ഇരിക്കാ എന്റെ സ്റ്റൈല് ജൂപ്പ ഉഴൈപ്പാളി പടത്തിലെ രതിനി കാന്ത മാതിരി ഇരിക്ക ഐ ഉഴൈപ്പാളി അല്ല ഉഴൈപ്പാളി ഡേയ് ചിന്ന സാമി ഒരു ഫിൽറ്റർ വെൽ ആഹാ എന്താ മച്ചാനെ ഇത് പണിക്കൊന്നും പോണില്ലേ കൂലി പണിയൊക്കെ അങ്ങ് നിർത്തി അലവലാൽ ഇവിടെ കാണും ഒരുപാട് ചരക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന കടകൾ പോലും വിക്കാനുണ്ട് എന്താ ജനിക്കുന്നു എനിക്ക് വാങ്ങാനാ എന്താ ലോട്ടറി വല്ല അടിച്ചോ ആ അടിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാ തേ ആ കട ഇങ്ങ് വാങ്ങാം അമ്പത് ലക്ഷം ഒരു രണ്ടര കോടി വരെ മുടക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ ഇവനെന്തര പട്ടായോ ദേ മുനിയണ്ടി എന്റെ കടയിൽ ചരക്കിറക്കുന്ന പണി നിനക്കും നിന്റെ യൂണിയൻ തന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സ്റ്റൈൽ മാച്ച് ഉണ്ടോ മാച്ച് ഒക്കെ ആണ് ഇത് ഇട്ടോണ്ട് വേണം എനിക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ പോയാൽ അതെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നെ അതെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരുത്തർ എന്നെ പറഞ്ഞു പറ്റുന്നതാ അയാളുടെ പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈ കല്യാണം നടത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ചതിയാ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ നീ ഒരു തെണ്ടിയാണെന്ന് അയാൾ വിളിച്ചു പറയും പിന്നെ തല്ലിന്റെ മേള ഒരുക്ക് എനിക്ക് നിനക്കും ഒന്ന് കളയും എനിക്ക് ഇതറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് ആ കൊടി ചെറിയ കെട്ടിയേ പറ്റൂ രണ്ടര കോടിയുടെ സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കണ്ണപ്പന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല ആലോചിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ആലോചിക്ക എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കിട്ടും ഇവിടെ എല്ലാം പറയാൻ മനോഹരം ഇടീ ഈ റീത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി ഈ റീത്തിന്റെ കൂടെ തൊട്ട് നാക്കാൻ ഒരു പൂച്ചണ്ട് കിട്ടുവാ അതൊക്കെ പുറകെ വരും ഇതങ്ങോട്ട് പിടി ആ കുടി എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തെളിയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിയാ അത് കളാ അത് ഈ തലയിൽ എങ്ങനെ വരാൻ ബുദ്ധിയല്ല കെണി കെണി കെണിയ ആ കുശാഗ്രഹ ബുദ്ധി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പെണ്ണിന് നീ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ പകരം ഇതേ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ കയറുന്നു ആ വീട്ടിലെ കോടീശ്വരനായ മരമന്ന തന്തെ വളക്കുന്നു അയാളുടെ സുന്ദരിയായ ഒരേയൊരു മകളെ മച്ച സ്നേഹിക്കുന്നു അത് വിജയിക്കുന്നു പിന്നെ കെട്ടുന്നു പക്ഷെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നീ കമ്മീഷനായി തരണം നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നേ എന്നാലും കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ഞാനൊരു കൂലിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും മാക്സിമം അറിയാതിരിക്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ അറിയുമ്പോഴേക്ക് മൊത്തം അടിച്ചിരുത്തോണ്ട് മുങ്ങിയിരിക്കണം വാ അടുത്ത ബസ്സിൽ പുറപ്പെടാം ഈ നിമിഷം മുതൽ മറ്റാ കോടീശ്വരനാണ് കോടീശ്വരൻ കോട്ട് മസ്റ്റ് ടൈം മസ്റ്റ് സൂട്ട് മസ്റ്റ് ഡ്രൈവർ മസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആണ് മസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ മസ്റ്റ് നല്ല മനസ്സോടെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോ തല്ലി കിട്ടണ നാടേത് എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട മച്ചാനെ ഈ ചതിക്കെങ്ങാനും കൂട്ടി നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എന്നെ കൊന്നുകളയും ചേരിയിലെ പെണ്ണുമായി നീ പ്രേമത്തിലാണെന്ന് നിന്റെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞാലോ ആ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ പുറകെ നടക്കുകയാണെന്ന റൗഡി രാജപ്പനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ ആ രാജപ്പനെയും തങ്കപ്പനെയും നിന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടട്ടാ ഞാൻ പോയി അവിടെ വിളിക്കട്ടെ മച്ചാനെ നീ ചെല്ലു മനോഹരോ ഞാൻ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വല്ല സഹായം ചെയ്താ പോരെ അതും വേണം പിന്നെ മറ്റു ചില ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു തന്നെ ഒരു ചെറിയ കാറ് ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രസ് ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോകും പറയുമ്പോ മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് ഇപ്പൊ നിന്നേക്കാ പറ്റിയ ഒരു ഡ്രൈവറെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാ ഞാനോ അതെ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാശുകാരുടെ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിനക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിനക്ക് ചെന്താമരയെ കെട്ടാനുള്ള വിദ്യ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിയും ചെയ്യാം അച്ഛനറിഞ്ഞാലോ മണ്ടൂസെ നീ കെട്ടി ഒരു കൊച്ചു ഉണ്ടായ ശേഷം നിന്റെ അച്ഛനറിയും അ
എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വരാം വേറെ മാർഗം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ എന്നാ നമുക്ക് പുറപ്പെടാം നിക്ക് ഈ വേഷം ഇട്ടോണ്ടാ നീ ആ വീട്ടിൽ പോണത് എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല തറപ്പാണ്ടി ലുക്ക് പോരാത്തതിന് അവന്റെ ഒരു വീരപ്പ മീശയും ഒരു വീതുളി കൃതാവും ഇതൊന്നും ശരിയല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ ഈ മൊത്തം സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റണം എന്നിട്ടൊരു ചെത്ത് സ്റ്റൈലാക്കി തരാം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു പോടെ വെളിയിന്നുള്ള അണ്ടിയുടെ വരവോടെ നമ്മുടെ അണ്ടിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അണ്ടായി പോയി അച്ചോടൊക്കെ നഷ്ടത്തിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ പണി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണോ പിന്നെ കാണാം പിന്നെ കാണാം സ്ഫോടനം അപകടമല്ല അണ്ടി കമ്പനി ആലിക്കത്തുന്നു പ്രാണശാർത്ഥം ഓടുന്ന തൊഴിലാളി തെരണി മേഖല അത് കൊച്ചു തൊട്ടിലാണ് തീവ്രവാദികൾ കാവഴി പ്രവേശിക്കാം പിന്നെ വെടിയോട് വെടി ആ വെടിയിൽ ചില്ലു ജനാലകൾ തകരുന്നു അതിന് പ്രത്യേക സ്റ്റോട്ട് ഇവിടെയാണ് ബോംബോക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം പിന്നെ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി പൊട്ടിത്തെറി അല്ല മുഹമ്പത്തി അടിയാണ് വേണ്ടത് എന്റെ അണ്ടി ഫാക്ടറി ആരാണ് ആ ബോംബ് വെക്കാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ പ്രഭാര പ്രഭല് പറ ഈ കോണാൻ കെട്ടി വേഷന്മാരെ നടന്നാൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിയില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോടാ ബ്രോക്കറെ ഞാൻ ബ്രോക്കർ അല്ല പി എന്ന് വെച്ചാൽ പാഴണ്ടി എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ല വലിയ വലിയ കോടീശ്വരന്മാരുടെ കൂടെ നടക്കുന്ന ചിങ്കരി എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ നാട്ടിൽ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരാടാ കോടീശ്വരൻ അയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ഇവിടെ പണി സിനിമ പിടിക്കുന്ന പണി അയ്യോ പുതിയൊരു ദൂരദർശനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി വന്നതാ അപ്പൊ പഴയ ദൂരദർശനൻ സർക്കാരല്ലേ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കും കാണും എന്റെ സാറിപ്പം മഹാഭാരതം പോലുള്ള സീരിയൽ സീരിയസ് ആയി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടണ്ടി കമ്പനി മുതലാളിമാരുടെ കുടിപ്പകയുടെയും മത്സരങ്ങളുടെയും കരുണലിപ്പിക്കുന്ന ഇടി സീരിയൽ ഒരു മുതലാളി മണ്ടൻ മറുമുതലാളി മരമണ്ടൻ അവസാനം ഇരുവരും തമ്മിൽ തല്ലി കുത്തിച്ചാകുന്നു അവസാന ഭാവം പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ ലൊക്കാലിറ്റി കാണാൻ വന്നതാ പൊട്ടിത്തെറി ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പച്ച തെറിയായിക്കണ്ടെങ്കിൽ അറിയി പക്കാം ഞാൻ ഈ സ്ഥലം സിനിമ പടം പിടിക്കാൻ കൊടുക്കൂല ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പിന്നെ ചോദിച്ചില്ല പറഞ്ഞാന്ന് പറയരുത് ഞാൻ പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് കാലൊടിഞ്ഞ ഇല്ല ഇല്ല ചിരട്ട സാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയത് ആ സാറ് കമ്പനി തരാതിരിക്കില്ല കമ്പനി തരുന്നുണ്ടാണ് ഉറപ്പ് എന്റെ മുതലാളിയെ പോലെ അവിവാഹിതനും കോടീശ്വരനുമായ ഒരുത്തനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഏത് പെമ്മക്കളുടെയും ബുദ്ധിയുള്ള തന്തമാര് ശ്രമിക്കും സുന്ദരൻ സുമുഖൻ സുശീലൻ നായർ ഓ ചെറുക്കന്റെ പ്യാര് സുശീലൻ നായർ എന്നാണല്ലേ ഫസ്റ്റ് പേര് അതല്ല അത് വിശേഷണം പയ്യന്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണ ആരോടും പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രഹസ്യം പറയാം ആ പ്രഭു സാറിന്റെ മൂക്ക് വേണ്ടി ഈ മുതലാളി ആലോചിക്കാൻ എന്നെ ഏപ്പിച്ചിരിക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ പോട്ടെ പോകാൻ വരട്ടെ ആലോചന ക്യാൻസർ പണ്ടേ നിന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും നല്ല കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നീ പ്രഭുവിന് തട്ടും പിന്നെ ഞാൻ അത് മുടക്കാൻ നടക്കണം ഡേ ഈ ചെറുക്കനെ എനിക്ക് വേണം ആ പ്രഭാര പ്രഭു ആശിച്ചത് ഞാൻ നേടിയെടുക്കും നീ പടം പിടിക്കുക ബോംബ് വയ്ക്കുക എന്തര് വേണേ ചെയ്തോ വേണേ എന്റെ അണ്ടി ഫാക്ടറി മുഴുവനോടെ നീ കത്തിച്ചോ എടേ എനിക്ക് ആ ചെറുക്കനൊന്നും പരിചയപ്പെടണല്ലേ തികച്ചും യാദർശികമായിട്ടാണ് പരിചയപ്പെട്ടതെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം എന്റെ മനസ്സിൽ ചില കണക്ക് കൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ ഓക്കെ അവ മുമ്പേ എത്തി ഓടുന്ന പറ്റിക്ക് ഒരു മുഴം മുൻപേ ഇവ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തൊരു ഡിസ്ക് എടുത്താലും ശരി എന്റെ മോളെ ഈ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് തന്നെയും കിട്ടി ഇത് റിസ്ക് തന്നെയാ ഇതെന്റെ ഒരു വാശിയാണ് സ്വന്തം മോളിലെ ജീവിതമാണ് സൂക്ഷിക്കണം അതാണ് എനിക്ക് വലുത് എന്നെ നീ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം കേട്ടാ ഞാൻ കുബേര കുമാർ കുബേര ഞാൻ കൃഷ്ണ ഇപ്പൊ പോയവ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടാ അയാൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പോയി ആ പോയ സാധനം ഫ്രാഡ് ആണ് കേട്ടാ ഈ നിക്കുന്ന സാധനം വലിയ മുതലാളി ആ കശുവണ്ടിയുടെ എത്ര ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നോ ഈ നിക്കുന്ന മുതലാളിക്ക് പതിനെട്ട് ഫാക്ടറി ഉണ്ട് എന്തൊരു ഫാക്ടറി പടം പിടിക്കുന്ന ഫാക്ടറി അതും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ നോക്കത്ത ദൂരത്ത് കണ്ണും നട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ മുതലാളി സ്വന്തമാക്കാൻ പോണു ഒരു സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങാൻ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ഡ്രൈവർ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഈ ടിവിയില് വന്ന സിനിമയില്ലേ അത് പിടിക്കണ ദൂരദർശനൻ ദൂരദർശനൻ ആ പുതിയതായിട്ടൊരു ദൂരദർശനം തുടങ്ങാൻ വരുന്ന ആളാണെന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു തോന കായാവൂലേ ഓ ഒരു അഞ്ചു കോടി എ
ചൂഷണെടുത്ത് <laughs> 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 നീ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ദൂരദർശനം തുടങ്ങാൻ പോണത് കോടി കണക്കിന് കായ് ചെലവാവില്ലേ പിന്നെ ചില കഴിപ്പണം കെട്ടവന്മാരെ കൊണ്ട് ഒരു ഇരിക്കെ പുറതേയില്ല ചെല്ല ഇവിടെ നിന്നാ കണ്ണു വിട്ടുടും വാ അകത്തോട്ട് പോവാം നമുക്ക് വെള്ളങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കാം ഏ ഇവിടെ പലരും വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇനി ഈ കുബേരം നടത്തും ഒലത്തും എന്താ അയൽവാസി ഒരു ദരിദ്രവാസി അത് നിന്റെ അച്ഛൻ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ താമസിക്കണേന് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഹലോ ഹലോ ആ എടാ തെണ്ടി നീ കുറച്ചു നാളായി ചെന്താമലയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നീ അധികം വെളിച്ചിലെടുത്താണ്ടല്ലോ ആ കോട്ടും സൂട്ടും ഊരി ഞാനങ്ങട് പോവും പിന്നെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണ കോന്തന്റെ മകളെ കെട്ടണ എനിക്കൊന്ന് കാണണം രാജാക്കാർ റാണീസെ പ്യാർ ഹോകയാ ഓ അവന്റെ ഒടുക്കത്തിൽ ഹിന്ദിപ്പാട്ട് ഫോൺ വെക്കട മൈച്ചാന് അച്ഛാ അച്ഛാ മനുഷ്യ കൊഴിയാള സാ പെക്കടോ ആ ഓഫ് 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 നമ്മുടെ സീരിയലിൽ ആദ്യത്തെ എപ്പിടോസിൽ മനുഷ്യ കൊഴിയാളക്ക് നെറ്റില്ല നമുക്ക് ജൂഹിച്ചവളെ ബുക്ക് ചെയ്യാം സാർ അയ്യേ ചാള വേണ്ട അയ്യം നമുക്ക് നെമ്മി മങ്ങ നെമ്മി അച്ഛാ 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 അല്ല അച്ഛന്റെ ആരും കേട്ടപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം നിരൂപിച്ചത് ബാലിഷന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് എന്തര് മാട്ടുപട്ടി മഹാദേവൻ നീ എന്തിനാ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയില്ലേ അച്ഛൻ മരിച്ച കടക്കാരുടെ തന്ത്ര പേര് പറയാ ഈ സിറ്റുവേഷൻ കാശുകാരനായ ഒരു തന്ത്രയാണ് ആവശ്യം അത് കേട്ടത് ആ കുബേരന് അകത്തോട്ട് പോയി ഇനി എങ്ങാനും അയാൾക്ക് മഹാദേവനെ പരിചയം ഉണ്ടാവോ 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 നീനെ നമ്മുടെ ഫാക്ടറി വരുന്ന കശുണ്ടിയൊക്കെ എവിടുന്നാണെന്ന് അറിയാം ആ മീടിക്ക് എടി തൂവലെ മഹാദേവന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് അയാളുടെ മോൻ നമ്മുടെ മോളെ കെട്ടിയ അണ്ടി പുറത്തൊന്നും വായിക്കണ്ടല്ലോ അത് ശരിയാ ഇനിയിപ്പോ അയാളെങ്ങനെ പോലീസി ഫോൺ ചെയ്യും എങ്കിൽ എല്ലാവരും അകത്തായി തന്നെ തലം കാലിയാക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി ഇനി വാടി ഇതാണ് മാധവന്റെ മോൻ ബാലേഷ ബാലകൃഷ്ണ ഇതെന്റെ ഭാര്യ ലീല ലീല പെൺകുട്ടികളല്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഉള്ളൂ എന്റെ മോള് ലക്ഷ്മി സാക്ഷാൽ മഹാലക്ഷ്മി എന്തിനു ഡാഡി വിളിച്ച പാടിച്ചു വായ മോൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാടി മാടപ്രാവിനെ പോലെ കുണുങ്ങി കുണുങ്ങി പോണത് കണ്ടാടിയോ അയ്യോ അല്ല മോത്തിന് ഒരു പോർവരവ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി പെരട്ടണ കുഴമ്പ് എന്തിനാ എന്റെ പേര് നനക്ക് പറഞ്ഞുകൂടി പിന്നെ എന്തിനു പുലി നീ സൗന്ദര്യ കണ്ടയിൽ കയറി ഇറങ്ങണ വധുവല്ലെ മോള് കണ്ണി കണ്ട മാസികളൊക്കെ വായിച്ച് അവൾ എന്തിനു കണ്ടാലും എടുത്ത് മോന്തയ്ക്ക് പെരട്ടും വെള്ളരിക്കേണ്ട അവള് വിടൂല്ല വെട്ടിയെടുത്ത് കണ്ണി ഒട്ടിക്കും കാരറ്റ് എടുത്ത് ചൊരണ്ടും റവ എടുത്ത് തലയെ തേക്കും കുളിക്കണത് പയറുപൊടി തേച്ച് മോൻ കഴിവണത് ആട്ടും പാലില് ഓ ചെലവോട് ചെലവ് എന്തൊരു കഷ്ടം ഞാൻ ഒരു പണക്കാരനല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിച്ചക്കാരനായനെ എന്തൊരു ഡേവര് പെക്കളഞ്ഞത് എത്ര കോടി രൂപ കിട്ടിയാലും ഈ അവതാരത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ട അയ്യോ ഒറിജിനൽ രൂപത്തിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് നിനക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം ഇതെന്തൊരു ചർച്ചകള് 
അല്ല ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺപിള്ളേരുടെ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ മടിയാണെന്ന് മടിച്ച് മടിച്ച് പറയായിരുന്നു മുതലാളി എന്റെ മോള് എനിക്കിഷ്ടമായി ഈ വീടും പരിസരം ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല സോറി ഞാൻ ബാലേഷ്ണ തിരക്കിൽ നിന്നും തിരക്കിലേക്ക് തിരക്കിട്ട് കുതിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ മഹാഭാരതം കാണാറുണ്ടോ ആ ബുക്ക് കൂടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപയായി അതല്ല ടി വിയില് ഇതൊക്കെ ടി വിയിലും വന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ രാമായണം ഇത് രണ്ടും നിർമ്മിച്ച ഞാനാ വേറെ വേറെ പേരുകൾ അതെന്തായിരുന്നു ഇൻകം ടാക്സ് സിനിമയൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ കഥ തിരക്കഥ വസനം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സീരിയൽ നിർമ്മിക്കാൻ പോകുന്നു എത്ര പീസ് ആയിരം ഇത്രയും അതേത് സീരിയൽ രാമായണം രണ്ടാം ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷാ ഒരു ചെറിയ വേഷം ഞാനും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് രാമന്റെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള സീതയുടെ രൂപം ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഇപ്പേതാണ്ട് കൊത്ത ലക്ഷണമുണ്ട് എന്റെ രൂപത്ത് അല്ല സീത നായക ജൂജോൾക്ക് പകരം മുതലാളി ഞാനിപ്പോ പോട്ടെ താനോടെ പോന്നു അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം വലിയ വിഷമക്കാരനാ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടന്നു കഴിയുമ്പോ ഞാനിങ്ങെത്താൻ പോയാൽ ശരിയാവില്ല ഏവാൻ പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കാം ഞാൻ ഇല്ല ഇവിടെ മേളിലാണ് മുറി അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് നീ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് വിടരുത് ഡ്രൈവർക്ക് പുറത്ത് ഷെഡ് താമസിക്കാം ഡ്രൈവറെ തട്ടി ഷെഡിലും കയറ്റി അവനെ പിടിച്ച് മുറിയിൽ ബാക്കി ഇനി പിടി മുറിക്കേണ്ടത് നീയാണ് ഞാനോ എന്തിന് വാ എടി അവനെ കുറിച്ച് എന്റെ അഭിപ്രായം എന്തിനാണ് അങ്ങനെ വരട്ട് എവള് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എവളുടെ മുഖഭാവത്തിന് സംഗതി പിടികിട്ടി കൊന്താം എവക്ക് അവനെ ബോധ്യമായി അവൻ എവളെ ബോധിക്കാൻ എന്തിനു ചെയ്യണം നിന്റെ മോക്ക് ലൈൻ അടിക്കാൻ അറിയാം നീ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നീ എന്റെ വളച്ചു വീഴ്ചവളല്ലേ എക്സ്പോർട്ട് എന്റെ മോക്ക് ഹിന്ദി നന്നായിട്ട് അറിയാ അതെനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്റെ ഹിന്ദി ലക്ഷ്മിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാവുന്നും അച്ഛൻ അത് അറിയില്ലെന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അപ്നെ ദിൽവാലി ദുലനിയാ ലേ ജായെങ്കി ദേക്ക आप किसी से प्यार किया है क्या देखो जिस तरह लखनऊ की गाड़ी गोरी मैं എന്തരാണ് എന്റെ മോൾ ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് ചോദിച്ചാ അയ്യോ അവക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മറാഠി എന്നീ ഭാഷകളുടെ പോരായ്മകള് ഇനി മോ വേണം തീർത്തു കൊടുക്കാൻ അത് ഞാൻ ഏറ്റു നിർത്തിയ നിറഞ്ഞു ഒരു തകം കൂടി താങ്ങൂല്ലേ താങ്ങൂല്ല അയ്യോ ഇത്തി പൂരല്ലേ തിന്നുള്ളൂ എന്താ വേശിപ്പൊന്നുമില്ലേ കഴിക്കണ്ടേ ഇതെന്ന് രണ്ടു മാത്രം ഒന്ന് പറ്റിക്കാം അകത്ത് നിങ്ങളുടെ മുതലാളിയെ സൽക്കരിച്ച് സൽക്കരിച്ച് തീറ്റിച്ച് കൊല്ലും സന്തോഷമായി നീ ഹാപ്പി ആണല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി പഞ്ചാരടിച്ചോ പഞ്ചാരടിച്ചോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം ആക്രാമം കഴിക്കരുത് ആഹാരം കാണുമ്പോ എനിക്ക് ആക്രാന്താണല്ലോ അത്തണ്ടി പതുക്കെ ഒരു തമാശ പറയാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നെ അടുക്കള വശത്തിരുത്തി ചോറ് തന്നപ്പോ നീ ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചാ തെറ്റായി പോയി ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇവിടുത്തെ ആ ഉണക്കമാന്തൾ പോലെ ഇരിക്കണ വേലക്കാരി ഉണ്ടല്ലോ അവളുടെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ നോട്ടവും ഒരു മുടിഞ്ഞ പ്രേമവും ഞാൻ ആരാണ് നമ്മുടെ ചാലം നീ എന്നൊന്നും ഉണ്ടാതിരിക്കണേ നിനക്ക് ഹിന്ദി അറിയോ ഈ ഇഷ്കു ഹുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തേങ്ങാ കൊലാന്ന് നീ ചൂടാവാതെ 
എടാ അവൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞു കാലിലൊരു തോണ്ടും ഈ അരിച്ചാക്കിൽ ഹുക്കിട്ട് പിടിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ദേഹം ഐസ് പോലെ എന്തായാലും ഈ പ്രേമത്തിന് ഭാഷയില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി അവൾക്ക് എന്നോട് പെരുത്ത് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ മാട്ടുപ്പട്ടിയുടെ തെരുവിൽ ഓടിക്കളിച്ചു വളർന്ന ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു ബംഗ്ലാവിൽ അന്തിയുറങ്ങാൻ പോകുന്നു അവന്റെ രുചിപ്പ് നിർത്തേണ്ടിരുന്നു <laughs> 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 ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്തിനാണ് എന്നെ കണ്ട് ഓടിയത് താനെന്തിനാ ഓടിയത് നീ ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഓടിയത് അത് കൊള്ള എന്നിട്ട് ഓടിപ്പിച്ചിട്ട് എന്തിനാ ഓടിയെന്ന് എന്റെ പൊന്ന് കേട്ട രണ്ടു പ്രാവശ്യം അറ്റാക്ക് വന്നൊരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത് അറ്റാക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നാലാമത് ഒരു അറ്റാക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് വയ്യ 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 എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി നീ എന്നെ കൈ ഒഴിഞ്ഞെങ്കിലും എനിക്കൊരാളെ കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നീ പറഞ്ഞ മാട്ടുപ്പട്ടി മച്ചാൻ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ പോയിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടിയത് അതിനേക്കാൾ തറപ്പാട്ടിയെ ചെറ്റകളിൽ പരമ ചെറ്റ തെണ്ടികൾ നിന്നേക്കാൾ വലിയ തെണ്ടി ദരിദ്രവാസികൾ നിന്റെ അച്ഛനേക്കാൾ വലിയൊരു ദരിദ്രവാസ് ഞാൻ നിന്നെ പറഞ്ഞല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി അപ്പോ എന്റെ ഡ്രൈവർ കുസലാപ്പിയാ പറഞ്ഞല്ലേ എന്നെയോ എന്താ നിനക്ക് വേണ്ട തല്ലണോ ചോര എന്ന കഴിക്കാൻ കടിക്കില്ല ഇത് താമസിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ചെല്ല പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വർക്ക് ആരംഭിക്കൻ ഇവരാ കടമ്പം കുടുംബം കംപ്ലീറ്റും കുളം തോട്ടു എന്ത് പറ്റിയടേ ആക്സിഡൻ ഒടിഞ്ഞു എപ്പോ എടാ മണ്ട ഇതാണ് അച്യുതം പറഞ്ഞ വീട് ഇവിടെ കയറി പറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച സൂത്രാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ആക്സിഡൻ ഒടിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോ തന്റെ ആക്സിഡൻ ഒടിഞ്ഞത് അതിന് ആക്സിഡൻ അറിയില്ലല്ലോ ഇത് കൊച്ചമ്മയുടെ വീടാണെന്ന് ഓഹോ ഇതിലും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പൂവാലമാരെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആണല്ലേ അപ്പൊ നീ പുതിയ പൂവാലമാരെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ വണ്ടി എടുത്തു മാറ്റോ എടുത്തു മാറ്റാണെന്ന് നോക്കില്ല വേണേ തള്ളി നോക്കാം വരുവോ സഹായത്തിന് മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം ചൊടിപ്പണ്ടില്ലേ ചരക്ക് കൊള്ളാല്ലോ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആവശ്യ സാധനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചരക്ക് മൊയിലാളി ചരക്കില്ല ഈ ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റോടാ ചരക്ക് കയറ്റി ഇറക്കി തൊഴിൽ ഏർപ്പെട്ട എത്ര ആൾക്കാർ ഈ നാട്ടിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ പിന്നെ ഈ ചരക്ക് തന്നെ പലതരമുണ്ട് ചെറിയ ചരക്ക് മീഡിയം ചരക്ക് വലിയ ചരക്ക് പിന്നെ മലം ചരക്ക് നാടൻ ചരക്ക് ഫോറൻ ചരക്ക് ഒരു മീഡിയം ചരക്ക് വരെ പൊക്കാൻ എന്നെ പോലെ ഒരുത്ത മതി പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ മുടുത്ത ചരക്കുള്ള പൊക്കാൻ ക്രൈൻ തന്നെ വേണം അതൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടവരെ കാണിക്കാറാവുമ്പോ കാണിച്ചാ പോരെ എന്നെ എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് നശിപ്പിച്ചില്ലേ ഓ മോത്തോ ഈ സംസാരിച്ച ഓടാ നശിച്ചു അതല്ല ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടാനാ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇതിന് ഏതോ ഒരു വാളം കൂടെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവളുടെ തന്തയാണോ സംശയം മുതലാളി മുതലാളി ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വണ്ടി ആവുമ്പോ തട്ടിയെന്നൊരു മുട്ടിയെന്നൊരു ആക്സിഡന്റും ഗീറ് പഞ്ചറാവും ടയർ സ്ലിപ്പാവും എന്തിനെ അടിച്ചിരിക്കും പെട്രോൾ വരെ തീർന്നു പോകും നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ലോങ് ട്രിപ്പിന് ശീലമാക്കാൻ എടുത്താൽ മതിയെന്ന് അല്ലേ തന്നെ എന്തിനാ ടാറ്റാസുമോ എസ്റ്റേറ്റ് സിയാറ ബെൻസ് കോൺഗ്രസ് മഹീന്ദ്ര ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ എടുത്തിരുന്നു ഈ കുഴപ്പം വരുമായിരുന്നു സാറ് തന്നെ കേൾക്കണം ഞാനും മുതലാളും കൂടി രാവിലെ ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോയതാ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് പെണ്ണിനെ പിടിക്കാതെ ഇവിടെ എത്തിയ മുതലാളി ഈ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ ഒരു ചീത്ത കേട്ടു അതിന് എന്റെ മേത്ത് കുതിരയിലിട്ട് എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ കൂടി എങ്ങാട്ട് പാടത് ഹൈവേലോട്ട് ഇതിലെ പോയാൽ അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തെണ്ടി വണ്ടി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പേര് എസ് ടീം എസ് ടീം എസ് ടീമിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ പേരല്ല എസ് ടീം എന്റെ പേര് കണ്ണൻ കണ്ണ കണ്ണ എവിടുന്ന് വരുന്നത് മാട്ടുപ്പട്ടി കണ്ണന്റെ അച്ഛൻ മാട്ടുപ്പട്ടി മാട്ടുപ്പട്ടി മഹാദേവൻ മാട്ടുപ്പട്ടി മഹാദേവൻ അതെ സാർ അറിയോ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ആശ്വാസമായി നീ എന്തെങ്കിലും നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഉടനെ പോയി വണ്ടി ശരിയാക്കണേ മോനെ കണ്ടേ മോൻ വീട്ടിലോട്ട് വരാ
வண்டி சரியாவது வரை நமக்கு அவட போய் ரெஸ்ட் எடுத்தா வரை வா வரி வரி வர வரி டா குசலபி நீ என்ன ரசிச்சு எனக்கு இத்தறையும் புத்தி வந்தனால ஆரிய எனக்கு இப்பதான் മനസ്സിലായது இப்பயில മനസ്സിലായலோ நீ ஒரு காரியம் செய்யு நீ வண்டி வந்தாக்கிட்டு வா இனி உள்ள எல்லா காரியங்களையும் நான் ஏத்து ஓகே நீ இவ்வளவு முகம் வெறுத்து ஜெரிக்காத பாட்டக்க பின்னே பாடாத இல்ல என்ன இன்சல்ட் ஏதோ என்ன இந்திரா வீட்டு கைட்டி எடுத்துக்கிறே நீ வேண்டாத வர்த்தானம் பர்ந்து உள்ளம் கையிலாட்டு வந்த மகாலட்சுமி தட்டி களையல்ல எடியவா ஆரான அறியாவோ மாட்டுப்பட்டி மகாதேவன்ட மால் கண்ணை நென்ன லவன இஷ்டப்பட்ட நின்ன சுக்கரன் தெளிஞ்சு ஆ இவக்கு தெங்கனே பர்ந்து கொடுக்கணும் எடி சாந்தே வந்து பர்ந்து கொடுடி நான் விளிக்கும்போ நீ வந்து அணிஞ்சு வரணும் கேட்டா வரணும் மால அச்சம் போட்டா ரெண்டுசோ பத்தில பத்தில கார் வந்து கேட்ட தான் தாமஸ் கேங்கி புதிய வரணும் வாஞ்சோடா இங்கோட ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് അനുസരിച്ചോണ്ടാ മതി എന്തിനാണ് ഇപ്പോ പുതിയ കാർ കാർ എന്നാ കേട്ടാ താമസിക്കുന്നു പാച്ച കേട്ടാലേ അത്രേ അപ്പോഴേ കിട്ടിയതിനു ശേഷമേ പോവു അതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ താമസിക്കും ഇവിടെ വലിയ ഹോട്ടൽ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് എന്നല്ല ഇവിടെ അങ്ങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലല്ലോ പാർവതി മോളെ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കണം അവിടെ കോളേജിൽ എന്തരോ പരിപാടിക്ക് പാടാൻ പോയതാണ് അത് മുടങ്ങിയതല്ല അവൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യ പാർവതി മോളെ കലാകരിയാണല്ലേ വാ എന്നാൽ ആ കുട്ടിയോട് എനിക്ക് മാപ്പ് പറഞ്ഞു പറ്റൂ ഹായ് ഈ കലാകാരന്മാരെയും കലാകാരികളെയും എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്നോ ഞാൻ കാരണം പാടാൻ കഴിയാത്തതിൽ കുട്ടിക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പുണ്ടോ ഉണ്ട് വെറുക്കണം വെറുത്തില്ലെങ്കിൽ അതിശയുള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങളോട് അധികം ഇടപെടുകയും ശീലമില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കാം എനിക്ക് കുട്ടിയോട് അങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടി വന്നത് എന്റെ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ തലയിൽ ഭാരം കയറ്റി തുടങ്ങിയതാ ഭാരോ അതെ കോടികളുടെ ഭാരം ഈ ബിസിനസ് കാശ് കണക്ക് മടുത്തു നിലം തൊടാത്ത യാത്രകൾ അമേരിക്ക ലണ്ടൻ ജപ്പാൻ ഇന്ത്യ കേരള വിയൂർ കണ്ണൂർ പൂജപ്പുര പാളയം സ്റ്റാച്ചു പേട്ട തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ എത്ര എത്ര രാജ്യങ്ങൾ സ്നേഹം എന്താണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കോടികൾ മാത്രം സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അച്ഛൻ ക്ലബ്ബും സൗന്ദര്യ മത്സരങ്ങളുമായി കറങ്ങിടക്കുന്ന അമ്മ സ്നേഹം കിട്ടാ തൂങ്ങി മരിച്ച ഒരു പെങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് സ്നേഹം കിട്ടാൻ അയ്യോ അച്ഛ അമ്മേ ഈ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് സ്നേഹമുള്ള സംസ്കാരമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തെ ഞാൻ കണ്ടത് അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി അമ്പത് കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുള്ള പെണ്ണിനെ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക എനിക്കെന്തിനാ കോടികൾ പറയൂ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ കോടികൾക്ക് എന്താണ് വില ദാറ്റ് വേദനിക്കുന്ന ഒരു കോടീശ്വരനാണ് ഞാൻ വിഷമിക്കരുത് ഒരു പെണ്ണിന്റെയും വിഷമം കാണുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടിയുടെ ലവം വീഴുന്ന തോന്നുന്നു ഞാനും ഒരു കലാകാരനാണ് കേട്ടോ കോളേജിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ പ്രച്ഛന്ന വേഷ മത്സരത്തിന് എനിക്ക് മൂന്ന് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്തരായിരുന്നു വേഷം ചുമട്ടുകാരൻ ആ വേഷത്തിൽ തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്ന് കാണണം ഒറിജിനൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്നോടുള്ള വെറുപ്പ് അല്പമെങ്കിലും കുറഞ്ഞോ നമുക്ക് പാടാനുള്ള അവസരം ഇനിയും ഉണ്ടാവും അല്ല അവരെന്തൊരു വേണോ പറയട്ടെ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് പോവാം വാ ഇതുവരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആര് കണ്ടാലും കുറ്റം പറയില്ലല്ലോ നീ എന്ത് പറയുന്നു നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് തരാനുള്ള വകുപ്പൊന്നും നീ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ സഹജമായ മണ്ടത്തരങ്ങൾ ജന്മനാല നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ജാത്യാലുള്ള തൂത്താ പോവില്ല ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പെണ്ണ് വീണിട്ടുണ്ട് അത് നിന്റെ കഴിവുകൊണ്ടൊന്നല്ല അവളുടെ കഴിവുകേട് കൊണ്ട് എന്നാലും പ്രേമത്തിനൊരു പിരിമുറുക്കം വരുന്നില്ല എന്താ ചെയ്യുക അതൊരു പാട്ടിലൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താലോ നിനക്ക് പാടറിയോ പാടാൻ അറിയാവുന്നോ ചേരി ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കണം ഈ വക പാണ്ടിപ്പാട്ടൊന്നും പറ്റില്ല ഇതൊന്നും ഇവിടെ ശരിയാവില്ല തനി മലയാളം എന്നാൽ പാടി ബോറടിപ്പിക്കാനും പാടില്ല നമുക്ക് പഴമയിൽ തുടങ്ങി പുതുമയിൽ തീർക്കാം മനസ്സിലായില്ല മനസ്സിലാക്കി തരാം അതായത് പ്രേമ നസീറും ജയ പാട്ടിയും പോലെ മമ്മൂട്ടിയും സുഹാസിനെയും പോലെ മോഹൻലാലും ശോഭനയും പോലെ എന്തിനെ കുഞ്ചാക്കോ ബോബനും ശാലിനിയും പോലെ
ഒരു പിടി മധുരമേ ഒരു ചെറുകരളിനു മാത്രം ഇതുപോലൊരുത്ത മാട്ടപ്പെട്ടി മാർക്കറ്റിലും ഉണ്ട് കുറച്ചാളായിട്ട് അവനെ കാണാനുമില്ല അത് ഞാനല്ല പിന്നെന്താ ഒരു ചമ്മൽ മോത്ത് അതെന്റെ ഒരു ശീലമാണ് പരിചയമില്ലാത്തവരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ട ഒരു ചമ്മൽ വരും അതൊരു നല്ല ശീലമല്ല എന്താ പേര് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ഓഹോ തന്നെ പോലും തെണ്ടി പണ്ടെന്റെ കടയിലേക്ക് വരുന്ന ഡസൻ കണക്കിൽ ലോറികളിൽ ലോഡ് ഇറക്കാൻ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പേര് കണ്ണപ്പൻ ഒരു കൂലി ആ ചായയാണ് നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരേ ചായയിൽ ഒത്തിരി പേര് കാണും അതിലൊരുത്തം കൂലിയായിരിക്കും മറ്റൊരുത്തം പണക്കാരനായിരിക്കും മാട്ടപ്പെട്ടി ചന്തയില് പഴയ കൂലിക്കാരനായിട്ട് കഴിയണോ അതോ ഈ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെയും കെട്ടി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണോ വന്ന് കയറിയ മഹാലക്ഷ്മി നിങ്ങള് പരിചയക്കാരാണല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് അതിരിക്കട്ടെ ഈ വെള്ളം പയ്യാത് ഈ വീട്ടിൽ അതിഥിയായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആളാ അയ്യോ നിങ്ങളും എങ്ങനെ പരിചയം വിമാനത്തിൽ വെച്ചുള്ള പരിചയം ബിസിനസ് യാത്രകൾ മാസത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസവും വിമാനത്തിലാണല്ലോ ആരെന്തര് ഞങ്ങൾ ബിസിനസ് അടുത്ത് ബിസിനസ് എന്തുവാന്ന് ചോദിക്കരുത് നൂറ് കൂട്ടം ബിസിനസ് അല്ലയോ പരിചയപ്പെട്ട ഈ സന്തോഷം നമുക്ക് അകത്തോട്ടിരുന്ന് സംസാരിക്കാം ഞങ്ങളെ ഈ വീടുകൾ തമ്മിലേ ബന്ധമുള്ളൂ പക്ഷെ വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ നല്ല ശത്രുതയല്ല ലാവന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മോനെ നീ എങ്ങോട്ട് പോണത് അവിടെ മാന്യന്മാർക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ വീടല്ലേ നീ മാന്യനല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ എന്റെ അതിരി കടന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്ന അപ്പുറത്ത് പോടേ ഇതെന്താ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും പോലെ അതിർത്തി വരേക്ക് ലവനെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകത്തേ വന്നത് അല്ലാതെ നിന്റെ പെമ്പർ നൂറെ കൂടെ പൊറുക്കാനല്ലേ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ പറങ്ങാണ്ടി മോന്തെ അടിച്ചു പൊളിച്ചളെ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുമായി ഈ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്നും സംസാരിച്ചതിനാണോ ഈ വഴക്ക് 
ഈ പാവം പെൺകുട്ടിയെയും എന്നെയും ചേർത്ത് എന്തെല്ലാം അപഖ്യാതികളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മൂലം ചീത്ത പേര് കേൾക്കേണ്ടി വന്നതിൽ കുട്ടിക്ക് വിഷമമുണ്ടോ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന കുബേരയുടെ മകൾ ലക്ഷ്മി കുബേരെ ഏറ്റവും അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഈ ചീത്ത പേര് മാറ്റും എന്ന് ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രഭാര പ്രഭുവിന്റെ മകൾ പാർവതി പ്രഭുവിനെ എന്റെ ആത്മസുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള വാശിയിൽ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചെങ്കിലും നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ വിവരം പറയേണ്ട മര്യാദകൾ നമുക്കില്ലേ ഏയ് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അറിഞ്ഞാലും അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചേ അത് വേണോ ഹലോ ഹലോ അച്ഛന ഞാൻ കണ്ടോ ഏ അച്ഛനോ അച്ഛന അച്ഛനാ ക്യാഡിയ വള്ളി വാണിച്ചു അച്ഛൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് വലിയ കോടീശ്വരി ആയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കല്യാണം വേണ്ട എനിക്ക് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛനെ നടത്തി തരണം നടക്കില്ലെന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി കേട്ടിട്ടില്ലേ കുബേരയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാ ഏ കേട്ടിട്ടില്ലെന്നോ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്നു ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു പോയി ഇനി പിന്മാറില്ല എന്ത് അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നടക്കില്ലെന്നോ അച്ഛന്റെ മോനാണ് ഞാനെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ഞാൻ കേട്ടു ഇത് സത്യം സത്യം അസത്യം ആഹ് എനിക്കുണ്ട് വാശി ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കേട്ടു 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 അച്ഛന്റെ കാഴ്ചപ്പാടി നിങ്ങളൊക്കെ വെറും സാധാരണക്കാരാ ചുരുങ്ങിയത് അമ്പത് കോടിയുടെ സ്വത്തെങ്കിലുള്ള പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിക്കൊള്ളുന്ന അതിന് കാര്യമില്ല കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്തിനു ചെയ്യാ അതെ അതെ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയോട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തറിഞ്ഞാലും ഏതച്ഛനും സമ്മതിക്കും അച്ഛനാണെ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നെ അച്ഛനല്ല മൃഗാണ് മൃഗാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമായി അച്ഛൻ മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനു ഇത്ര സന്തോഷിക്കണത് ഏ ലക്ഷ്മി തൽക്കാലേ കല്യാണം രഹസ്യമായിട്ട് അങ്ങ് നടത്തിയാലോ അതെ അതെ ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാതിരിക്കായിരുന്നു ഓ തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് കല്യാണം മതിയടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ എന്നെ ആയി കെട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് മാലയിടേണ്ടത് അല്ലാതെ കെട്ടാൻ വരുമ്പോഴല്ല എടേ കുമാര നിന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് ഈ വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നടന്നോടെ നടന്നില്ലടേ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഈ അവർ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടിയ ശേഷമാണ് റൈസ് ക്ലോപ്പിടെ അങ്ങോട്ട് വന്നത് മാറിയില്ലേ തൊട്ടാറ്റി കുളിക്കണം ഞാൻ പ്രതീക്ഷയിലും നേരത്തെ സംഗതി ഇതാ പറഞ്ഞു പോകാ ഇനി പന്ത് എന്റെ കയ്യിലാ എനിക്ക് ആ പ്രഭാത പ്രഭു നടത്തിയിടണം എന്നിട്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയണം മാട്ടുപ്പടി ചന്തയിലെ വെറും കൂലിയാ നിന്നെ കുറിച്ചും നിന്റെ കുടുംബമേ കുറിച്ചും ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം വേണം അതാണ് എന്റെ പ്രതികാരം ഇപ്പൊ തന്നെ മണ്ടത്തരം കാണിക്കരുത് ഇപ്പൊ പ്രതികാരം ചെയ്ത ഏക്കത്തില്ല ആ പെണ്ണിന് ഒരു കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയിച്ച എന്നെ അടിച്ചോടിച്ച് പെണ്ണിനെ മറ്റൊരു തന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ എന്തോ പ്രതികാരം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരിക്കണം തെളിച്ചു പറ പെണ്ണ് കുറച്ച് പുളിയും വാങ്ങി തിന്നുന്നത് വരെ എങ്ങനെ ഇവൻ പറഞ്ഞതിന് കാര്യണ്ട് പെണ്ണ് ഗർഭിണി ആയ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ കൂലിയുടെ കൂടെ പുറത്തോളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരമായി പെണ്ണിന് ശാപേക്കത്തുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ സമ്മതിച്ചിരിക്കണേ പെണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് വേഗം പുറപ്പെടാൻ നോക്കുണ്ടി കിട്ടാ എങ്ങോട്ട് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിലോട്ട് അതല്ലേ നാട്ടു നടപ്പ് അയ്യോ അത് നടക്കോ നടക്കണ്ട കാര്യം പോയാ മതി വാ വാ നീ വാടെ പോണോ കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാ പോരേ അതൊന്നും സാരമില്ലടേ നിന്റെ അച്ഛൻ ഈ ബന്ധം അംഗീകരിക്കും ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു സന്ദർഭം വേറെ ഇല്ലടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ തന്ത വാർത്തൊന്നും ആട്ടി പുറത്താക്കാൻ കഴിയില്ലടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കയറി ഒന്ന് ലോഹ്യമായി കഴിയുമ്പം ഞാൻ ഒന്ന് എത്തിക്കൊള്ളാം മോളെ നീ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പം ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്നും വിട്ടുകൊടുക്കരുത് എടി അവിടെ കിടന്ന് വാന അടിക്കാതെ രാഹുകാലത്തിന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് വരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ചെക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോണമെന്ന് ആരുണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ്
എന്റെ അച്ഛൻ എന്തായാലും വീട്ടിലോട്ട് കേറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഊട്ടിയിലോ കൊടൈക്കനാലോ ടൂർ പോയാലോ ശരിയാ ആ തണുപ്പിലെ ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് സംഭവം ശരിയാക്കാം എന്ത് സംഭവം വീട്ടിൽ കേറുന്ന സംഭവം നമുക്ക് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോവണ്ട കണ്ണിട്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാ മതി തൽക്കാലം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്ത് താമസിക്കാം എന്നിട്ട് സാവകാശം ഞാൻ ചെന്ന് എന്റെ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാം അതുവരെ നിന്റെ അച്ഛന് വിവരം അറിയണ്ട ഒരു മാസത്തേക്ക് തകർത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട തൊട്ട് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ കുസലോപ്പി വണ്ടി പുറ ഏതെങ്കിലും ഏസി റൂമിലോട്ട് അല്ല നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേ പോണത് ഞാനും അത് ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മുങ്ങിയാലോ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലാൻ ഒരു പേടി എന്തായാലും എല്ലാം ഒരിക്കലും അറിയും എന്നാൽ അത് ഇന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകാം അയ്യോ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്റെ തല വിട്ടും അതിന് തെറ്റിയത് ഞങ്ങളല്ലേ കൂട്ടി നിന്നത് ഞാനല്ലേ ഇവള് പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് നീ വീട്ടിലോട്ട് വണ്ടി വിട് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാം നീ വണ്ടി വിട് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഡ്രൈവർ ബാലേട്ടൻ പറയണം കേട്ടാ മതി വണ്ടി എടുക്കാൻ നീ വണ്ടി എടുറേ ൂമാല <laughs> ദൈവമേ കൊച്ചുമാലയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ട കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പെണ്ണും പൂമാല ഒക്കെ ആയിട്ട് ദേ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട എന്നെ അറിയിക്കാതെ കല്യാണം കഴിച്ച് പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അവൻ അങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഓ അത് ശരി ഉണ്ണിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടി വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞ വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പോവില്ല ഇല്ലേ ഇല്ല തീരുമാനമെടുക്കാൻ നീ ആരാടാ ഉടാ വെളിയിൽ എന്റെ മോനോടൊപ്പം ഈ പടി കയറാമെന്ന് നീ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നത് അഭിമാനമുള്ളവനാ മാട്ടുപ്പടി മഹാദേവന്റെ മകൻ നോക്കിക്കോ ഈ നാട്ടിൽ കൂലിയായിട്ട് നടന്ന് നിങ്ങളെ നാട്ടിക്കും വല്ല ചേരിയിലും പോയി താമസിക്കും എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്റെ മോൻ ഇതോടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോടാ വിളി ഞങ്ങൾ പോകാൻ പിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കരുത് ആ പോകാൻ വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയേട്ട് അച്ഛൻ ഇത്രയ്ക്ക് ചൂടാവാൻ എന്താ കാര്യം നീ ഒന്നും കേട്ടില്ലേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അത് നന്നായി നീ വണ്ടി ചേരിയിലോട്ട് വിട് ഞാൻ കാണിച്ചരാം വാശി എങ്കിൽ വാശി രക്തമായി പോയില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു വീട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാനത് നേരത്തെ വിചാരിച്ചു എന്നാലും എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാ ഈ വാശിയിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുക വാശി എന്ന് വെച്ചാ വാശി തന്നെ ചെറുപ്പം പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ സത്യമായിട്ടും നാളെ മുതൽ കൂലിപ്പണിക്ക് പോവോ പോവും അതിന് നീ എന്നെ തടയരുത് ഇതെന്റെ പേഴ്സണൽ വൈരാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ മറ്റേടുത്ത മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവനാണെങ്കിൽ ഞാനാണ് മകനല്ലേ എനിക്ക് വലിയ അഭിമാനം പിന്നെ മോളെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആരുമായിട്ടും വർത്താനം പറയണ്ട നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരേ അല്ല ചേരിയാ നുണയേ പറയൂ എന്നെ പറ്റി പറയുന്ന ചില നുണകൾ കേട്ട നീ ഞെട്ടിപ്പോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എനിക്ക് എന്റെ ബാലേട്ടനെ ണ്ടാമതിന്റെ <laughs> 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 എന്നൊന്ന് കാണാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പുറത്താക്കി എപ്പോ തമാശിക്കല്ലേ പതുക്കെ ലക്ഷ്മി കേൾക്കും ലക്ഷ്മി കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ കഥ ഒന്ന് ചാരി വീടും കൂടില്ലാത്ത എനിക്ക് ഇനി ഒന്നും നോക്കാനില്ല ഞാനിപ്പോ വിളിച്ചു പറയും നീ മഹാദേവന്റെ മകനല്ലാന്ന് അതും പറഞ്ഞു നീ എന്നെ വരട്ടാൻ നോക്കണ്ട ലക്ഷ്മി ഉപദ്രവിക്കാതെ ഇന്നെ ആദ്യ രാത്രിയാണ് കാളരാത്രിയാണ് 
പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ മോളെ ആഫ്രിക്കയിലോട്ടാണ് അണി മുണ്ണയക്കാൻ പോണത് എന്റെ ചെരിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ അല്ലേ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ഇപ്പൊ മതിയായല്ലോ ഊട്ടി അവക്ക് മാങ്ങ അച്ചാർ വല്യ ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ ഒരു മാങ്ങ അച്ചാർ അവളുടെ അടുക്കളയിൽ ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ട അച്ചാർ കാണും എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല അവൾക്ക് അവിടെ പഴമ സുഖമാണ് ഒരു കുറവും വരില്ലടി എന്റെ അച്ഛൻ മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവനോടുള്ള വാശി ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യത്തെ ലോഡറക്കാൻ പോവാണെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവന്റെ മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവൻ എന്താ ഇടപാടിത് എല്ലാം ഒരേ നിറവും തലേ കിട്ടും ചുവന്ന ഷർട്ട് കള്ളിമുണ്ട് തലേക്കെട്ട് കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ വെറും കൂലിയാണെന്ന് കൂലിക്കാരനോ ഇന്നുവരെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളെ മോളെ കെട്ടിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായി മാറേണ്ടി വന്നു അച്ഛനെ അറിയിക്കാതെ പെണ്ണ് കെട്ടിയ കുറ്റത്തിന് എന്നെ വീട്ടിൽ കേറ്റില്ല അതെനിക്കൊരു വാശിയായി ആ നിമിഷം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്റെ അച്ഛൻ മഹാദേവനെ പരസ്യമായി നാറ്റിക്കുമെന്ന് അതിന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് ഈ കൂലിവേഷം ഞങ്ങൾ എവിടെയാ താമസിക്കുന്ന അറിയാവോ ചേരില് ചേരില് എനിക്ക് എന്റെ മോക്കും വേണ്ടി നീ അനുഭവിക്കണം ത്യാഗങ്ങൾ നീ വലിയവനാടാ വലിയവൻ ഇനി എന്തരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കാര്യയിട്ട വെള്ളം ഞാൻ തന്നെ ത്യാപിക്കളയാം ഞങ്ങളെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണല്ലേ അതിന് മാത്രം അച്ഛൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ശരി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു ഞങ്ങൾ കൂടെ വരാൻ തയ്യാർ മഹാദേവന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോട്ട് അയ്യോ അയ്യോ മഹാദേവന്റെ വീട്ടിലോട്ടാ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഞാനും താനും തന്തമാര് താൻ തന്റെ മോന്റെ തന്ത ഞാൻ എന്റെ മോടെ തന്ത ഈയിടെ തന്റെ മോൻ ഒരു പെണ്ണിനെയും കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു താൻ അവരെ പള്ളി വിളിച്ച് പുറത്താക്കി ശരി എന്നെ ഇനി തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാ എന്റെ മോളെയാണ് തന്റെ മോൻ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇറങ്ങിപ്പോവാൻ പറയില്ല 
നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു ഒതുക്കാം ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മോ മുഴുനീള കൂലിയായി പോകും കൂട്ടടോ എന്നാലും മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവന് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു വിലയുണ്ട് വിലയിടിയാൻ തന്റെ മോൻ കെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പിച്ചക്കാരന്റെ മോളയല്ല എന്റെ മോളയാണ് കുബേര അണ്ടി കമ്പനി കുബേര കേറ്റിയർ കമ്പനി കുബേര ജൗളിക്കട കുബേര ബ്ലേഡ് കമ്പനി ഇതിന്റെയൊക്കെ മുതലാളിയാണ് ഞാൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്തിപ്പൂരം വില കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പവൻ കൊടുത്തു ഇനിയും വേണോ തരാ സ്ത്രീ ഏനം വേണോ അതും തരാം പക്ഷെ ഞാൻ പോലീസിന്റെ കൂടെ പറയില്ല മകൻ അച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് തിന്ന് കഴിയേണ്ട ഗതികേട് മഹാദേവൻ ഇല്ല സ്വത്തും പണവും ഞാൻ പ്രശ്നമാക്കിയിട്ടില്ല അവൻ കിട്ടുന്ന പെണ്ണിന് തറവാടിത്തം അന്തസ് അഭിജാത്യം ഇത് മൂന്നും വേണം ആ മൂന്നെണ്ണം എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇല്ല നിങ്ങൾക്കതില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചെറുക്കുന്ന വീട്ടുകാരുമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചേനെ ചെറുക്കുന്ന തന്ന മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നടന്ന ഈ വിവാഹം അംഗീകരിക്കാൻ ഈ മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവൻ അത്ര വിശാല മനസ്കനൊന്നുമല്ല ഒരേ ഒരു മോനല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു മകനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ച അയ്യോ നാക്കി കുരുവരണ വർത്താനൊന്നും പറയല്ലേ മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവനല്ല മാട്ടുത്തൊട്ടി മഹാദേവൻ എന്താ ഇത് കൊറേ നേരായാലും എന്നെ പിടിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് അച്ഛനോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഈ ടെൻഷൻ എന്താ വല്ലൊരു കളിയാക്കിയോ ഉം കാണും കാണും മഹാനായ മഹാദേവന്റെ ഒരേ ഒരു മോനല്ലേ കൂലിപ്പണിക്ക് ഇറങ്ങിയത് കളിയാക്കാണ്ടിരിക്കോ ലക്ഷ്മി ഇപ്പോ പറയാനും വയ്യ പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ എന്നൊരവസ്ഥയിലാണ് എന്ന പറ അതിന്റെ മനോഷം തീർക്കാൻ രണ്ടാണോ അടിച്ചിട്ടാണേ മന്ത്രി ഇങ്ങനെ ഒരു മാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സ്നേഹമോ ദേഹമോ ഉണ്ടായിരുന്നേ അയാൾ എന്റെ കൂടി വർത്തമാനം പറയാറുണ്ടോ അപ്പൊ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ അറിഞ്ഞ് വെറും വൃത്തിയേട്ട മനുഷ്യൻ നിന്റെ തന്തി ആയതുകൊണ്ട് പറയല്ല വെറും തറ തൊട്ടി ഒരു കൾച്ചറും ഇല്ലാതെ തെണ്ടി അയക്ക് പഠിപ്പില്ലടേ അച്ഛാ നീ ഒന്നും പറയണ്ട എന്തിനാണ് എടുക്കുള്ള വെച്ചാൽ എടുത്തോണ്ട് വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാ അതെന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് നീ എളുപ്പം പോയി പെട്ടി ശരിയാക്കി എന്റെ ഷർട്ട് എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കണേ നിന്റെ ഷർട്ട് എന്തിനാണ് എടുക്കണത് ഞാൻ എവിടെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അച്ഛാ കൊച്ച നീ പ്രതികാരം ചെയ്യേ ജേരി താമസിക്കുക ചോമട എടുക്കുക എന്തൊരു പുല്ലുള്ളൂ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്റെ മോളെ ഈ ഓലം കുറയലിട്ട് നരവിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വിട്ടുതരൂല നീ നിന്റെ തന്തിയാനം തൊപ്പിച്ചിട്ട് അയാൾ മാറ്റി എന്റെ വീട്ടിൽ വാ അപ്പൊ ഞാൻ മോളെ തരാം ഞാൻ വരില്ല അതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം നീ വരും ഞാൻ വരില്ല കുബേരയുടെ മോളാണ് എന്റെ കൂടെ വരും എടി അവന്റെ അച്ഛൻ ആട്ടി പുറത്താക്കിയപ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാണ് നീ മഹാദേവന്റെ മോനായതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മോളെ തന്നു ഇനി നീ മഹാദേവന്റെ മോനായിട്ട് വാ പെട്ടിറേടി നേരത്താണ് അവക്ക് ഭർത്താവ് കൂടി താടിക്ക് തീ പിടിക്കുമ്പം വീട് കത്തിക്കരുത് ഉണ്ണികൃഷ്ണ എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും ചട്ടനെ പൊട്ടൻ ചതിച്ച ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഇളിക്കാതെ എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞാടാ ഇനി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ വേഗം പറ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ശമത്തി കുത്തരുത് എന്നെ കുരുക്കി എന്ന് ഊരാക്കുടിക്കിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ദൈവം മോൻ ദി സ്പോട്ടിൽ തന്ന ശിക്ഷ അതായത് അല്ലെങ്കിലും അവളെ കൊണ്ടുപോയതിന് നിനക്കെന്റെ എത്ര വിഷമം നിന്റെ പ്ലാൻ പോലെ നടന്നില്ലേ കൂടെ താമസിക്കാൻ അസലൊരു പെണ്ണും പിന്നെ അവളുടെ സ്വർണ്ണവും മറ്റും അടിച്ചു മാറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിനക്ക് മുതലായില്ലേ ഇനി അവൾ പോയാൽ എന്ത് വന്നാൽ എന്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണ അവൾ എന്റെ ഭാര്യയാണ് ഭാര്യ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എവിടെ നിനക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ എല്ലാ കഥകൾ പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴും രണ്ടര കോടി വരുന്ന സ്വത്തിന്റെ ചിന്തയെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളു ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിനൊക്കെ ഇത്ര ശക്തി ഉണ്ടോടാ നീ ആ ചേരിയിലെ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് പിന്നാലെ നടന്ന് തല്ലു ഉള്ളെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി നിനക്കൊക്കെ മുഴുവട്ടാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ സ്നേഹം ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ എനിക്ക് അവളെ പിരിയാൻ വയ്യ ദൈവമേ ഇതേ കൂലി സാഹിത്യം പറയണേ അപ്പൊ ഇത് അത് തന്നെ പ്രേമം തലയ്ക്ക് കൊണ്ടാ അപ്പൊ മുതലാളിയായാലും തൊഴിലാളിയായാലും പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ സത്യമെല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടടാ നീ വരും എന്റെ കൂടെ ഇല്ല ഈ തല്ലുകൊള്ളു പരിപാടി എല്ലാം ഞാൻ നിർത്തി നീ അവിടെ ചെന്ന് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ ശരീര
സത്യാവസ്ഥ ബോധിപ്പിക്കണല്ലോ ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിക്കണമല്ലോ എന്നിട്ട് നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്തിനും തയ്യാറാ ഓക്കെ നിന്റെ ഈ ഇരിപ്പും മട്ടും ഭാവവും കണ്ടെത്തുന്നു ഇവിടെ ആരോ മരിച്ചു എന്ന് മരിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ആ പിന്നെ വഴി വെച്ചു പോയ സന്തതിയെ കുറിച്ച് ഓർത്താണെങ്കിൽ നീ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് അവൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞ കൊള്ളി പുറത്ത് അതാണ് എൻ്റെ പ്രമാണം അവൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം പറഞ്ഞ എത്ര കാലം അവനെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു ആ തെറ്റവൻ തിരുത്തുന്നത് വരെ എടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ പോരാ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ പോണമെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയത് ഏതോ ഒരുത്തിയെ പിടിച്ചറിയിക്കൊണ്ട് വരാനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്നോടെങ്കിൽ ഒരു വാക്കവൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചു ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചില്ലേ ആ കുടുംബത്തിന്റെ നിലവാരം അയാളുടെ സംസാരത്തോട് എനിക്ക് ബോധ്യായി ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും എതിർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എനിക്ക് എന്റെ ഉണ്ണിയെ കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഏതൊരു അച്ഛനുമുണ്ട് മകനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ അവന്റെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ എല്ലാം തകർത്തില്ലേ അവൻ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്നോടൊരു വാക്ക് മുൻകൂർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നടത്തിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ അവന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള വിവാഹം എന്റെ സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ മഹാദേവൻ ആരുടെ മുമ്പിലും തലതാറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടി മകന്റെ മുമ്പിൽ താഴണം അവസാനം ഈശ്വരെ രക്ഷപ്പെട്ടു നിന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ എല്ലാം തുറന്നു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആകെ പുലിവാലാവും നീ വാ ഇല്ലേ എങ്ങോട്ടാണ് പോണത് അല്ല ലക്ഷ്മി ആരി ലക്ഷ്മി ആദ്യം നിന്റെ ഈ മുഖംമൂടി വലിച്ചെറി മുഖംമൂടി വാ ഞാൻ എല്ലാം പറയാം വേണ്ട നീ ഒന്നും പറയണ്ട നീ ആ മാധവനെ ധാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ചതിയായിരുന്നു എനിക്കറിയാം അറിയാവല്ലേ ഇപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായി ഇനി ഈ കൂലി വേഷം വേണ്ട ആ മാതേവൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു എന്തിനു ഞെട്ടിയത് സത്യം ലക്ഷ്മിയെ വിളിച്ചോണ്ട് പോവുകയും ചെയ്ത് നല്ല മനുഷ്യൻ എന്തൊരു സ്നേഹം ആ നല്ല മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാ വന്നത് ഒരു അര മണിക്കൂറായിക്കണം ഇല്ലില്ലേ ആ നല്ല മനുഷ്യൻ എങ്ങോട്ടാ പോയത് വീട്ടിലോട്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണ വണ്ടി അത് മോലേ നീ മിടുക്കനാണ് മെലുമിടുക്കൻ സ്വന്തം അച്ഛനെ എല്ലാരും മുത്തൂത്തി കളഞ്ഞത് തന്നെ തന്നെ ദൈവമേ ഗുരുമാലിൽ നിന്നും ഗുരുമാലയിലേക്കാണല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് നീ എന്റെ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം കണ്ടോ എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുക പാവം നീ ലക്ഷ്മിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നു വരും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുക എനിക്കാകെ പേടിയാവാ നീ വാ ദൈവമേ ഞാൻ വഴക്കൊന്നും പറയില്ല ഒക്കെ ക്ഷമിച്ചു എന്ന് കൂട്ടിക്കോ അല്ല താനല്ല ഇവന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കോട്ടോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നുമില്ല ബാലകൃഷ്ണൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു ജോലി വേണം നമ്മുടെ ഡ്രൈവറുടെ പോസ്റ്റ് ഡ്രൈവറോ അയ്യോ ഈ വേഷം പത്രാസം നോക്കണ്ട എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യും ആള് ഭയങ്കര പരോപകാരിയാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രൈവർ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ഞാൻ വണ്ടി ഓടിക്കേണ്ട വരും വേണ്ട ശരി 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 എന്ത് പറയുന്നു ശരി ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡ്രൈവറുടെ മുറിയൊക്കെ കാണിച്ചോട് ഇപ്പൊ ചാടി കയറി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായേനെ ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയാം നീ അതുപോലെ ചെയ്താ മതി എനിക്ക് ലക്ഷ്മി ഒന്ന് കാണണം കാണട്ടെ ഈ വീട്ടിൽ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട മറ്റുള്ളവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കും തെറ്റിദ്ധരിക്കട്ടെ 
എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്നാലും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഓരോരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് തീർത്തോ പകലേ കാണാം ഏ ഹിന്ദി ഒന്നും കണ്ടാ മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം കാണാം ഇപ്പൊ ഒരു പടം ഇറങ്ങി യു ആർ ഇൻ ട്രാപ് അത് കാണാം ഹലോ ഹലോ കണ്ണപ്പാ ഗർഭിണിയാണെന്നറിയില്ല <laughs> 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 പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഊർജിതമാക്കണം ശ്രമിക്കാം ഒരിക്കലും ഒരു മടിയാണ് അവരുത് എന്നെ കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നില്ല എന്നാലും എന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഓ വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ ആണ് നിനക്ക് ബാബാ എത്ര സിലിവ് ഉണ്ട് നിനക്ക് ഒരു മാസം വീട്ടുകാർക്ക് സുഖമായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളാ എന്നാ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ ശരി പോട്ടെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ പരിചയം ആ പരിചയം നിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചത് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കൻ എയർപോർട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അയാൾ ഗൾഫിലാണല്ലോ അതെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഏറ്റി അമേരിക്കൻ എയർപോർട്ടിൽ പകച്ചിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് പിന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചോണ്ടെന്നാ ട്രാപ്പ് കാണാൻ പറ്റില്ല പാപ്പോ എല്ലാരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് പണക്കാരെ വിശ്വസിക്കരുത് വിശ്വസിക്കരുത് എന്നിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേ ഭാര്യക്ക് സുഖാണോ ഓ ഭാര്യ അയ്യോ അത് മച്ചാൻ കിട്ടിയ പെണ്ണാ എടി മണ്ടി എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മുൻപിൽ മാത്രമേ അവൾ എന്റെ ഭാര്യ ആയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാരും പറയണത് ഉണ്ണിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു തൽക്കാലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ നീ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാ മതി എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഇനി വൈകിക്കില്ല അച്ഛൻ അറിയും മുമ്പ് നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്തണം അച്ഛനോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ബാലകൃഷ്ണ എന്തോ ആ വണ്ടി ഒന്ന് കഴിയിട് ഓ അച്ഛനെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ പണി കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്താണ് നോക്കിക്കുന്നത് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കഴിയുടാ മച്ചാനെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഉണ്ട് ഇപ്പൊ തിരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായം ചെയ്യണം ചെയ്യാം ചെന്താമലയുടെ കാര്യം അച്ഛനോട് പറയാൻ എനിക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരണം ദേ ഈ വഴി നേരെ പോയാ പെരുവഴി എത്തും ഈ സഹായം ഒഴിച്ച് വേറെ എന്തു വളരെ എന്നോട് ചോദിച്ചു അത് ശരി ഇപ്പൊ കാല് മാറണല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എല്ലാം തുറന്നു പറയാം അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അച്ഛന്റെ അല്ല ലക്ഷ്മിയുടെ ഇനിയും നീ എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യം ലക്ഷ്മിയെ തുറന്നു പറയും മണ്ടത്തരം കാണിക്കാതെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ ചെയ്യാം എടാ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി നീ ആരെ കെട്ടിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രഹസ്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് ചെന്താമരെ ഈ വീട്ടിലോട്ട് കേറ്റണം എങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് പിടിക്കുവോ ഏ ഞാൻ അത്ര കാരണല്ല അതല്ല അച്ഛൻ നിന്റെ അച്ഛൻ അത്ര വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടോ തമാശ കളിക്കരുത് അച്ഛനീ കള്ളക്കളി കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പിടി കൊടുക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ പിടിച്ചാ തന്നെ ലക്ഷ്മിയെ മരുമകളായി സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച നിന്റെ അച്ഛൻ ചെന്താമരെ അംഗീകരിച്ചോളാം ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നെടുത്ത് വെച്ച് കാണാടാ മുന്നിൽ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയല്ല ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ നല്ലവനാ ചെന്താമരെ പൊന്നുപോലെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ ഈ കാശുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശരിയാകത്തില്ല ഇത്രയും കാശുള്ള ഒരു ചെക്കൻ ചെന്താമരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കൊരു വിലയില്ലേ എന്നാലും മഹാദേവൻ മോലാളി പുള്ളിക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്നത് ചമ്മല് കാരണം കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയോ സംസാരിക്കുകയോ ഇല്ല എല്ലാ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് എന്നാൽ അവര് സ്വീകരിച്ചോളും എല്ലാം ചെന്താമരയുടെ ഭാഗ്യം എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല ഇതങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു മച്ചാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ കല്യാണം അടിപൊളിയായിട്ടങ്ങ് നടത്തും ഏയ് ലിസ്റ്റ് പോടറ അന്ത് ആള് ചൊല്ലുമ്പോ കൂടെ ചൊല്ലരുത് രണ്ട് ആള് ചൊല്ലുമ്പോ കൂടെ ചൊല്ലെന്ന് വെച്ചാ മൈക്ക് മൈക്ക് അന്ത വാഴപ്പിണ്ടി ലൈറ്റ് എട്ട് ട്യൂബ് ലൈറ്റ് ആ അപ്പറ അന്ത മിന്നാ മിന്നി ലൈറ്റ് ഇല്ല അത് രണ്ട് ഡജൻ പോട് ഈ കത്തിയെ അണയം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീരിയൽ ലൈറ്റ് ആ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കല്യാണം ഈ ചേരിയിൽ ആദ്യ ഷോ ഈ ഭാഗ്യവരടാ ഉണ്ണികൃഷ്ണ ഇവിടെ നിക്ക ഇവിടെ ഇന്ന് നിന്റെ കല്യാണമാ നമുക്ക് പോവണ്ടേ അച്ഛന്റെ അനുഗ്ര
കുറച്ച് വെറ്റിലയും പാക്കുവാട്ടി എന്ന് എല്ലാ വിവരങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാ അല്ല പിന്നെ കല്യാണ അച്ഛൻ അറിയണ്ട പക്ഷേ അനുഗ്രഹം വാങ്ങണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശാപം കിട്ടും നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം വാ എങ്ങനെ നീ ആദ്യം വാ എന്തായത് എന്ത് പറ്റിയടാ എന്താ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പരങ്ങള് അച്ഛാ ഇന്നുവിന്റെ കല്യാണ കല്യാണോ ഒന്നുമല്ലേ ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്റെ മകന്റെ കൂട്ടുകാരനും അംഗീകാരവും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടും നീ എന്താ എന്നോട് പറയാഞ്ഞേ എന്നെ എന്താ ക്ഷണിക്കാഞ്ഞേ ഏ ഞങ്ങളൊക്കെ പാവങ്ങളല്ലേ സാറൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അതും ചേരിയില് അവിടെ നിന്ന് സാറിന് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ നന്നായിരിക്കട്ടെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ല എത്ര ദിവസമായടാ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഒന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അവൾക്കും കല്യാണത്തിന് വരണമെന്നുണ്ട് അയ്യോ ഇനി ഒരുങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സമയമാവില്ലേ ഞാൻ ഒരുങ്ങി തന്നെ നിൽക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ വന്നോട്ടെ അല്ലേ ആ ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് അതേതായാലും നന്നായി 
ഗോമതിയമ്മേ അവളെയും കുട്ടിയകത്തേക്ക് പോയോ മോള് മാറ ഇനി അടുക്കള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒന്ന് ശീലാവട്ടെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ചേച്ചി വേഗം ആയിക്കോട്ടെ ഉണ്ണിക്ക് എവിടെയാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടു ഇവിടെ അവന്റെ കാര്യല്ലേ ഒരു പോക്കും വരവും എന്താ മോനെ അമ്മ ആ പെണ്ണെങ്ങനെയുണ്ട് പെണ്ണോ ഡ്രൈവറുടെ ഭാര്യ അടുക്കള പണിയൊക്കെ അറിയാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് വൃത്തിയും പിന്നെയൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാ അതെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്നാ തോന്നുന്നു നീ പൊയ്ക്കോ ആരേലും കണ്ട ദൈവമേ എനിക്ക് ആകെ പേടിയാവും എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു പേടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ പേടി ഒന്നും കൂടി അവസാനം ഏറു കൊണ്ട പട്ടിയെ പോലെ ഞാനാ ബാലേഷൻ നമുക്ക് തുറക്കണം ജനാലയിൽ വന്നെത്തി നോക്കി ഞാൻ ജനാല ശക്തിയായി തുറന്നു അയാൾ താഴെ വീണു അയ്യോ എന്ത് പറ്റി മൂക്കിന് രക്തം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അപ്പൊ താനായിരുന്നു ജനാലയ്ക്കൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചതോ കള്ളനായിരിക്കും അല്ല സാറേ ഇയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചാന്നു അല്ല അപ്പൊ അത് തന്നെ ജനലി കൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ഭക്ഷണൊക്കെ അല്ലേ ഇനി കുറച്ച് വസ്തേക്ക് ഉണ്ണികൃഷ്ണവിടെ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവന്റെ ശല്യമേ കാണത്തില്ല എനിക്ക് നേരത്തെ സംശയമുണ്ട് ഇവന്റെ കാര്യത്തില് ആരായിരിക്കും ആരാണ് ചോദ്യം ആരാ ഞാൻ ലക്ഷ്മിയാ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നീങ്ങുന്നു നീ വാ ലക്ഷ്മി എന്താ ഇവിടെ ബാലേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കള്ളനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു കള്ളനു ആ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു കള്ളൻ എന്തോന്ന് ആ അതിന്റെ ഏനക്കേട് ഇതൊന്നും പറയാൻ നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നീ വന്നേ നീ വന്നേ നീ ഇതുവരെ പോയില്ലേ ഞാൻ ജനല് തുറന്നിട്ട് അടക്കണം പോടാ സന്തോഷായില്ലേ മനസ്സിലായില്ല അപ്പ ഞാൻ ഊഹിച്ചത് ശരി തന്നെ അച്ഛ ഞാൻ ഇന്നലെ തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ എടാ ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഭാര്യ കിട്ടില്ല അതിന് കല്യാണം കഴിക്കണം അച്ഛ ഇവന് ഉടനെ ഒരു കല്യാണം വേണം പറയണത് എല്ലാത്തിനും വൃത്തികേടുകൾ കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അടിച്ചതിന്റെ എല്ലാനൂരും ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അച്ഛതൊക്കെ കുറെ കാലമായില്ലേ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തോട് ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞയക്കുമായിരുന്നു പറയണ്ട സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് കെട്ടിച്ച് തരാട്ട എന്താ വലു മോന്തയ്ക്ക് പട്ടി അടിച്ചോ ഏത്തപ്പഴം തനിക്കെഴുതി കൂടെ അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ല അല്ലേ 
കൊച്ചുവേളിയിലെ കൊച്ചു കല്യാണി കൊച്ചുമുതലാളി മഹാ തെണ്ടിയോ ഓ മഹാഭാഗ്യം മഹാവിഷ്ണു തെണ്ടിയോ തെണ്ടിയോ നുളികളാ പട്ടി എത്ര നാളെന്ന് വെച്ച ഈ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്ക അച്ഛൻ നമ്മുടെ ബന്ധം അംഗീകരിച്ച് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നു അച്ഛനുമായിട്ട് ഒരുപാട് തർക്കിച്ചു പിടിവാശി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി അച്ഛന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു വേണേ വിളിക്കട്ടെ എന്റെ അച്ഛൻ അറിയണം അച്ഛന്റെ ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും മേടിക്കാതെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് കുടുംബം പോറ്റുന്ന കാര്യം എടീ പാറു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്തിനാ ഇങ്ങനൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കണേ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്റെ പണവും പ്രതാപവും കണ്ട് നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ എന്നറിയാം ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നെ പറഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ വിട്ടു പോവു എന്താ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അച്ഛനെല്ലാം ഒരു വാശിക്ക് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത സ്നേഹം ജീവിതം എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നിന്നിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് നിന്നെ മതി നിന്നെ മാത്രം പക്ഷെ ഇതൊന്നും നിന്റെ വീട്ടിൽ അറിയരുത് നമ്മൾ എന്തിനാ അവരുടെ അവരെയും കൂടെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലും കുറ്റാലത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഹാനിമൂൺ ആഘോഷിച്ച് നടക്കല്ലേ അല്ലേ ഹലോ അമ്മ ഞാൻ കാണാനാ നീ ഊട്ടിയിൽ എപ്പ എത്തി രാവിലെ എത്തിയുള്ളൂ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റും മോനെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അച്ഛൻ എപ്പോഴാ പുറപ്പെട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി കാണും അവർക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം കുറ്റാലം കാണുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാ ഉടനെ പോവാ അയ്യോ മോനെ പോവല്ലേ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി എന്തിനാ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉപകാരം ചെയ്യണം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് ഈ വീടെ വീടാക്കണം നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛനും ആക്കണം ഇത് രണ്ടും ഇനി തേണ്ടിക്ക് മുടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല നീ ഇനി ആരെന്ത് തലകോണ കേസ് പറഞ്ഞാലും എന്റെ അച്ഛനെ തൊട്ട് കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ അച്ഛനെ വാടകയ്ക്ക് ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കേ അച്ഛനെ ഞാനിവിടെയുണ്ടെന്ന് <laughs> നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛനോ എടാ സാക്ഷാൽ മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവനാണ് പോയത് അയ്യോ ആ മോന്ത ശരിക്കൊന്ന് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഡിക്കിലോ രോഗി സംശയ രോഗി ഇനി ഈ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും ചുറ്റി വരുന്നവരെ അവനാ ഡിക്കി തന്നെ കാണും ഫോട്ടോ ലോക്ക ഇനി ഈ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല വെറുതെ ടെൻഷൻ എന്നെ കിട്ടില്ല അങ്ങനെ അർത്ഥം മുറിച്ച് പറയാതാ നീ ചെല്ലി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാർവതിയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഇവിടെ നിൽക്കരുത് ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു ഇപ്പോ ലക്ഷ്മി ഇതാണ് എന്റെ വീട് അച്ഛന്റെ മനസ്സുമാറി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വിളിച്ചത് നിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് പിന്നെ അച്ഛനെ പറ്റി ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും മറത്തൊന്നും പറയരുത് അച്ഛനാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ മറുപടി പറയുന്ന ഇഷ്ടമേ അല്ല പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഊട്ടിക്ക് പോകുന്നു ഹണിമോണിനെ വന്ന് കേറുമ്പ പോയാ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നും ഒന്നും തോന്നാതിരിക്കാനായി പോന്നത് ഇവൻ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നില്ലേ അതന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവറാ ഡ്രൈവർ ഇങ്ങ് വന്നേ അച്ഛൻ എന്തിയാ അച്ഛൻ പുറത്തു പോയി എന്നാ വാ നമുക്ക് അതോട്ടിരിക്കാം വാ വേണ്ട വേണ്ട ആദ്യമായിട്ടല്ലേ അവര് വന്നിട്ട് കേറിയാ മതി എന്താ മോളെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അച്ഛനെ ആചാരങ്ങളിലൊന്നും ഒരു വ
நீ வலது கால வச்சு ஐஸ்வர்யா எடுக்கிற வா சந்தோஷமாயிட்டு <laughs> 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 ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കോളേജിലെ കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഗൾഫിലായിരുന്നു പിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് അത് അവന്റെ ഭാര്യ അപ്പുറത്ത് ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ എന്ന മനസ്സിലായോ എന്തോ എന്റെ മോളെയാണ് ഇവൻ കെട്ടിരിക്കുന്നത് ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അകത്തോട്ടിരിക്കാം ഞാനൊന്ന് അകത്ത് പോയി റെഡി ആയിട്ട് ഉടനെ വരാം ധൃതിയൊന്നുമില്ലല്ലോ എന്തൊരു ധൃതി റെഡി ആയിട്ട് വരി എന്റെ മോള് ഭാഗ്യവതിയാണ് കേട്ട എന്തൊരു തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ അതെ അതെ നീ എന്തരുടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ചുമ്മാ എനിക്ക് റാസ്റ്റ് വേണം വാ എന്തൊന്നുമല്ല എനിക്ക് അച്ഛനെ കാണാൻ മോഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മോഹം ഉണ്ടായി ഞാൻ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കരഞ്ഞു വിളിച്ചോണ്ട് ഒറ്റ ഓട്ടോ അല്ലേ എത്ര ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ച് കേൾക്കണ്ട് അതാണ് മനപ്പൊരുത്തം എന്ന് പറയണത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് വരണമെന്നും ചെല്ലി ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കേറൂട്ടത് വരും പോവാൻ എന്തിന് മരുമോന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ അമ്മാവി അച്ഛനും അമ്മാവി അമ്മയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം വല്ല വേണോ സംഭവം ശരിയന്നെ പക്ഷെ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഇതിനൊക്കെ എവിടെ ആ സമയം ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛൻ അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു രണ്ടുപേരും മരിക്കുന്നില്ല അച്ഛൻ ഇതുവരെ ഉണന്നില്ലേ മോനെ പുള്ളിക്കാരെങ്ങനെ എണീക്കാൻ വൈകും ഞാൻ വിളിക്കണോ വേണ്ട ക്ഷീണമുണ്ടോ എണീക്കും എന്നെ വിളിച്ചാ മതി പ്രഭു ആണ് രാജാവാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചോണ്ടില്ല ചവിട്ടി പുറത്താകും ഞാൻ ഒരുപാട് വൈകി വിളിച്ചു പറയാക്കുള്ള സ്ഥലം വീട്ടിൽ പോണേ പെട്ടെന്ന് പോണം ശരി തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോവാം സൂക്ഷിക്കണം കാലം മോശം അവരെല്ലാം പോയി എന്റെ അകത്തുണ്ട് കാരണം പോനെ എന്താ അച്ഛ ഞാൻ മറ്റൊരെങ്കിൽ ഇവൻ കണ്ണപ്പൻ 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 ഞങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ വെച്ചുള്ള പരിചയമല്ലേ ചുമ്മാ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് എന്തരടേ പാടിപ്പിക്കണത് അവ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത് കണ്ണപ്പന്റെ കൂടെ വന്ന അതിഥി അതിഥി എന്റെ ശത്രുവാണ് വീട്ടിൽ വന്ന ശത്രുവിനെ മാനിക്കണം എവരെല്ലാം കൂടി എന്തിനിടെ ഇന്നോട്ട് വന്നത് ഞങ്ങൾ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ ഞാൻ കുടുംബസമയം ക്ഷണിച്ചിട്ട് വന്ന ഓ എന്റെ ശത്രുവാണവ എത്രയും വേഗം പറഞ്ഞു വിടണം എനിക്ക് ചൊറഞ്ഞോണ്ട് വരട്ടെ ശരി ഉറക്കോ സുഖമായിരുന്നോ ശരിയായില്ല തേവേട്ട എവന്റെ ശല്യം അല്ല ഇതാരാ വന്നാട്ട് 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 നീ ഇതെവിടെ പോയി ഞാൻ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയതാ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നേരിട്ട് അടുത്ത് അറിയുന്നവര് തന്നെ അടുത്തലേ വേഷ അറിയും എന്തുവേണം ഇവിടെ അടുത്തൊരു ലോഡറക്കാൻ വന്നതാ 
തിരിച്ചു പോണ വഴിക്ക് പെങ്ങള് ഒന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതി പെങ്ങളോ ഇവിടെ ഏത് പെങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളോ കൊള്ളാമല്ലോ നീ ബഹളം വെക്കണ്ട വീട് മാറിയിട്ടുണ്ട് വന്നേ ഇവളാണ് എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ ഇവൾ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളാണോ ആ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് ഞാൻ ആ സത്യം അച്ഛനിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മഹാദേവന്റെ മക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്ത് ഒരുപോലത്തെ മറി കണ്ടപ്പോഴാണ് അഞ്ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ഒരു പീട്ടി കിട്ടില്ലേ എന്റെ പെങ്ങളവിടെ എന്റെ മോനെ തൊട്ടാലുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ അടിച്ചു കളിക്കാരില് അച്ഛനുണ്ടായ മകനാണ് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ പറയാ അവന്റെ ആരും അല്ല ഇവളേ ഈ നിൽക്കുന്ന ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരി എല്ലാം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം ഇവൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ തന്നെ എന്റെ ഭാര്യ എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി തരാതരത്തിൽ പെരുമാറുന്ന പണക്കാര് അവരെ നമ്പർ ഞാൻ പറയാറില്ല ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഉണ്ണി ഇനി ഇവന്റെ വെപ്പാട്ടിയായിട്ട് കഴിയുന്ന നിനക്ക് എടാ പുല്ലുകളെ ഞായപ്പം വെടക്കാരി വടക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടും സഹിച്ചും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന കരുതണ്ട ഞാനിപ്പം തിരിച്ചു വരും നിന്റെ ഒക്കെ തലയറിയാൻ മഹാദേവാട്ടെ നിന്റെ കൂടെ എനിക്കൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറയട്ടെ നിനക്ക് എത്ര പിള്ളേരും അടിച്ചേളിക്കാരിയിലും അല്ലാതെ ഉണ്ടായതും ചേർത്ത് പറ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവനാണ് ഈ മഹാദേവൻ മഹാദേവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരേ ഒരു സന്തതിയേ ഉള്ളൂ ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ മകൻ അപ്പൊ ഈ നിൽക്കണവൻ നിന്റെ മോനല്ല എന്താടാ ഇതൊക്കെ ആരാടാ ഇവരൊക്കെ ഇനി അവനെ അടിക്കരുത് അവൻ പാവാണ് ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാട്ടുപെട്ടി ചന്തയിലെ കൂലിക്കാര വെറും കൂലിക്കാര് പണം മോഹിച്ച് പണക്കാരുടെ കോലം കെട്ടി ഇവരുടെയൊക്കെ മക്കളെ പറ്റിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച ചതിയന്മാരാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും വിളിച്ചിറക്കേണ്ട ചെന്താമരയാ ഉണ്ണിയുടെ ഭാര്യ അവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഉണ്ണിയതിനൊക്കെ കൂട്ടുന്നത് നീയൊക്കെ മനുഷ്യനാ അവിടെ എവരൊക്കെ കൂടെ നമ്മളെ ചതിച്ചല്ലോടെ ഇനി ഒരിക്കലും ആ പേര് വിളിക്കരുത് ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത് എന്റെ അച്ഛൻ എന്ത് തെറ്റാ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് ഇത്രയും ക്രൂരത ഞങ്ങളോട് വേണമായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലായ്മന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നേടാനും ഞങ്ങൾക്ക് ആവുമെങ്കിൽ കാണിച്ചരാടാ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ വെറും ഉണ്ടാക്കന്മാരില്ലെന്ന് തെളിയിച്ച് എനിക്ക് തൃപ്തിയായി ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒരു മകൻ അച്ഛനു വേണ്ടി ചെയ്യാനാവില്ല മകൻ തന്നോട് എത്തുമ്പോ തനിക്കൊരു തുണയായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് മാനം കരുത്തു ഞാൻ കരുതിയില്ല വേണ്ട വേണ്ട സ്വന്തം തന്തയെ നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിൽ വിട്ടിയാക്കി ഇവൻ നാളെ നിന്റെ തലയറിയാൻ പോലും മടിക്കില്ല എനിക്കിങ്ങനൊരു മകനെ ഇല്ല വടി ഇവിടെ വരാൻ ഞാനും നീ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഒരുമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചതിവ് പറ്റുമായിരുന്നോ ഇനി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു കാര്യം വക്കീലേ ഡേ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ബന്ധം ഒഴിയണം ലവന്മാരെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം ജയിലിലോട്ട് തട്ടണം അതിലെന്തൊരു വകുപ്പ് കായ എത്ര വേണേലും വാരി എറിയാ കാശ് കൊടുത്താലൊന്നും കോടതി വിലക്കും അങ്ങനെ ഒക്കില്ല റൂൾ ഈസ് റൂൾ റൂളി പെൻസിൽ നടക്കില്ലെന്നല്ല കാലതാമസം ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡൈവോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കണം അതിനു മുമ്പ് ആ ചേരിക്കാരന്മാരെ കൂട്ടി ലവന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാ എനിക്ക് നമുക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ശ്രമിക്കാം ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നതാണല്ലോ ഞാനുള്ളത് ഇപ്പൊ പുതുതായി ചാർജ് റേസായി നാളെ ഇപ്പം പരിക്കന നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പെറ്റിഷൻ കൊടുക്കാം വിവാഹ തട്ടിപ്പിന്റെ പേരിൽ അതോടെ അവന്മാരെയും ഈ കല്യാണത്തിന് കൂട്ടുകുന്നവരെയും തൂക്കിയെടുത്ത് അത്തോളും ലോക്കപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡൈവേഴ്സിന് സാധ്യത കൂടുതലാ നല്ല ബോധമുള്ള വക്കീല് ഇത് അയ്യായിരം ഇത് അയ്യായിരം വേറെ മാട്ടുപെട്ടി ചന്തയില് രണ്ട് കൂലിക്കാരെ ഒഴിവ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാ കണ്ണപ്പനെയും മച്ചാനെയും കാത്തിരിക്കുന്ന അറിയാവുന്ന തൊഴിൽ എല്ലാം മറന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ ചുമക്കാൻ രണ്ട് ചാക്കും അതിനെതിരെ കൂലിയും കയറി കിടക്കാൻ ഒരു കൂരം കിട്ടിയാ നിനക്കൊക്കെ ഇനിയും ജീവിക്കാല്ലേ അതും എല്ലാം മറന്ന് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എന്റെ ഭാര്യ വലിച്ചിറക്കൊണ്ട് പോയപ്പോ
എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാൻ എന്തോടാണെന്നറിയോ നിങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിട്ടാ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുണ്ടോ ചായപ്പനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നിന്റെ ഭാര്യയെ തിരിച്ചെടുത്തു തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വാക്കും കേട്ട് ഞാൻ വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടിച്ച എന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ പറ എടാ അത് രക്തബന്ധമാ പറിച്ചറിഞ്ഞാലും പോവില്ല നീ കണ്ടില്ലേ ലക്ഷ്മിയും പാർവതിയും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് പോയത് ചെന്താമരയ്ക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്ന അല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇത്രയും സഹായിച്ച നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ബന്ധമാടാ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളത് വടാ ചേരിയിലേക്ക് പോവാം ചതിയായിരുന്നു ചതി ആ മച്ചാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പാട്ടും കൂത്തുമായി കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് അവളവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ മഹാദാവന്റെ വീട്ടിൽ വേലക്കാരിയായിട്ട് വെപ്പാട്ടിയായിട്ട് അവിടെ അവന് വേറെ ഭാര്യയുണ്ട് പാവൻ ചന്ദാമര അവളിപ്പോഴും അവനെ നമ്പിയിരിക്ക അവനോട് ഉടമ്പ വെട്ട് പീസ് പീസ് ആകണം ഇനിമേ ഒരുത്തനും നമ്മ ഏമാത്തക്കൂടാതെ നാനന്ദ മാട്ടുപെട്ടി മച്ചാനെ പാക്ക പോറെ നീങ്കെല്ലാം എം കൂടെ ഇരിക്കണം ഇത് നമ്മ മാന പ്രശ്ന അഭിനയിക്കും <laughs> ചുമ്മാ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ ഇവരൊക്കെ കളിച്ചു കളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചു ഇടയ്ക്ക് കളി ഒന്ന് പാളിയപ്പഴാ എന്റെ റോൾ വന്നതും ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് ഒരു കലാശക്കൊട്ടിന് എല്ലാം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണ്ടേ അതെ നമ്മളാരാ മഹാദേവൻ ഓ മഹാദേവൻ അഞ്ചാം പ്രതി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ കണ്ടില്ല ഞാനിതൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയിട്ടില്ല ആ ഇനി എവിടെ നിന്ന് അറിയേണ്ടി വരില്ല പണവും പ്രതാപവും അംഗീകാരവും ഒക്കെ ഉള്ള നിങ്ങളെന്തിനാ ഹിവന്മാരോടൊപ്പം കൂടിയത് മനസ്സിലായില്ല ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്കൊരു പെറ്റീഷൻ കിട്ടി വിവാഹ തട്ടിപ്പ് അതിന് കൂട്ടു നിന്ന് അഞ്ചു പ്രതികളെ തേടിയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് പോലീസിന്റെ പണി ഉറക്കാൻ ഭാഗ്യത്തിന് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം പ്രതി മച്ചാൻ രണ്ടാം പ്രതി മൂന്ന് നാല് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്നെ നേരത്തെ പൊക്കി അഞ്ചാം പ്രതി ഞാനും അല്ലേ സാർ കുറ്റക്കാരി ഞാനും ഇവനുമാ മറ്റുള്ളവരെ വെറുതെ വിടണം മഹാദേവൻ സാർ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചടിച്ചത് ഞങ്ങളാ നിരപരാധികളെ കോടതി തീരുമാനിക്കും അതത്ര ശരിയായ മറുപടിയല്ല ശ്രമിച്ചാൽ പോലീസിനും സാധിക്കും ഇവന്മാര് പലതും പറയും സാർ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ജയിലിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയണ്ട ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കേൾക്കണം കേൾക്കണം കേട്ടേ പറ്റൂ നിങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തത് ഇവരാരുമല്ല ഞാനാ എന്റെ മോൻ ഒരു ഭാര്യയേ ഉള്ളൂ അത് ഈ രാജപ്പന്റെ പെങ്ങൾ ചന്ദാമരയാ ഈ ചേരിയിലെ കുടിൽ നിന്ന് ഒരുത്തിയെ എന്റെ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് കരുതി മഹാദേവന്റെ വിലയിടുകയില്ല മറിച്ചത് നന്മയുടെ പേരിൽ ഉയരുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മോളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നിന്നെ ഞാൻ വേലക്കാരിയായിട്ടാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മോന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാ വന്നത് കൊള്ളാം നിരപരാധത്വം തെളിയിച്ച് ഇവരുടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തു അല്ലേ ന്യായമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടുകാർ മുൻകൈ എടുത്താണ് ഇവരുടെ വിവാഹം നടത്തിയത് സാക്ഷികളായി ഒപ്പിട്ടത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചാൽ സാധനം മനസ്സിലാവും നിയമാനുസൃതം നടന്ന കല്യാണത്തെ തട്ടിപ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം പരാതി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ സാറിന്റെ നടപടി എന്തായിരിക്കും സാർ ആർക്ക് വേണ്ടി നിയമം കയ്യിലെടുക്കും സാർ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഇരുകൂട്ടർക്കും അവസരം കൊടുക്കണം ഒന്നിച്ച് നിർത്തി അവരോട് ചോദിച്ചുകൂടെ സത്യം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ശിക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടികൾ ഇറങ്ങി വരൂ 
എങ്കിലും ഈ പെറ്റീഷന് വില ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം വാ കുട്ടികളെ മച്ചാനെ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ വാടാ എന്ത് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇന്ന് ഇവരുടെ മഹാസമ്മേളനം വല്ലോ ഉണ്ടോടെ ചെല് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംസാരിക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചാ ചെന്ന് സംസാരിക്കാം എന്തരാണ് വാലേഷം മുതലാളി സൂര്യദർശനന്റെ പണി എവിടം വരെ ആയി എപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് രാമായണം ടി വി കാണിക്കാൻ പോണത് എന്തരടേ ഇവിടെ വെച്ച് പിന്നെ കാറിന്റെ ആക്സിൽ ഒടിഞ്ഞാടേ ആ മതി മതി ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തൊരു വിഷയം വിഷയം പറ ഇതെന്തൊരു പള്ളിക്കൂടാ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ച ചതിയന്മാരാണ് വരും കല്യാണ തട്ടിപ്പ് വീരന്മാര് സത്യം പറടാ നീയൊക്കെ ഇതുവരെ എത്ര പമ്പിള്ളേരെ കല്യാണങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പമ്പിള്ളേരുടെ ജീവിതം നീയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര പമ്പിള്ളേരുടെ തന്തമാരാവാനെ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ തൂങ്ങി ചത്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛനോ കരക്കാരുടെ പിണ്ണാക്ക് മലക്കറി ചമ നടക്കുന്നത് നീ എന്നെ ഇനി അച്ഛാന്ന് വിളിച്ചാലുണ്ടല്ലോ അടിച്ചതിന്റെ കവാല കുട്ടി പോണെന്നുള്ള കാവറക്ക് വടുക എന്റെ അമ്മ ഇതായിരുന്നു ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂലികളാ മാട്ടുപെട്ടി ചന്തേ നല്ല ഒന്നാം തരം ചുമട്ടുകാര് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇല്ലാത്തത് പലതും പറഞ്ഞു പൊലിപ്പിച്ച് പറ്റിച്ചാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും കല്യാണം കഴിച്ചു തെറ്റാ അവർ ചെയ്തത് അതിനുള്ള ശിക്ഷ അവർ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് കോടതിക്ക് അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ആ ഞങ്ങളൊരു ഒത്തുതീർപ്പിനാ വന്നത് എടുത്തു ചാടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു ഇവരെ നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ചീത്ത പേര് മാറുമോ പിലാച്ചപ്പി എന്ത് പിലാച്ചപ്പി ഞാൻ ഉപദേശം തരാം ഇയാൾ ആരുവ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാ ദേവന്മാരുടെ വക്കാലത്ത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കണം തന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇല്ല നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പെറ്റീഷനിലെ അഞ്ചാം പ്രതിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതിയായെന്ന് എനിക്കറിയണം അത് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞോളാ സാറേ ദേവന്മാരുടെ പൊക്കുൾ നോക്കി നല്ല നാല് താങ്ങി താങ്ങി ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരം പോലീസ് എന്താ സ്വിച്ച് ഇട്ട പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളോ അതോ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കഴുതകളോ വെറുതെ അല്ലല്ലേ പരാതി എന്നിട്ടല്ലേ തുട്ടി വേണേ പറയും തരാ ഒരു പരാതി കിട്ടിയാലുടൻ പരാതിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാതെ കൈമടക്കം വാങ്ങി ഒരുത്തനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് പത്ത് പൂശും പൂശി ഇല്ലാത്തതും തെളിയാത്തതുമായ കേസുകൾ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടി പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക് തള്ളി കൈയും കഴുകി തിരിച്ചു പോകുന്ന സാഡിസ്റ്റുകളാണ് എല്ലാ പോലീസുകാരും വന്ന് താൻ കരുതിയോ വിളിക്കണോ നിങ്ങളെ മക്കളെ എനിക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ അറിയണം ഇറക്കി വിടണം അവളുമാരെ ഇറക്കി വിടാനെ പറഞ്ഞത് പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ പോലും അർഹതയോ അധികാരവും ഞങ്ങൾക്കില്ല കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും എല്ലാം സത്യവാ ഞങ്ങൾ ചുമട്ടുകാരാ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ വെറും കൂലികൾ ചന്തയില് തമ്മിത്തല്ലിയും പിണങ്ങിയും കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപ ഉണ്ടാക്കിയ കൊള്ളാൻ തോന്നി അതും വാശിപ്പുറത്ത് പിന്നെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല എന്നെ ഒരിക്കൽ പെണ്ണാനെ തീർത്തണേ നിന്റെ അച്ഛൻ അപമാനിച്ചു വിട്ടപ്പോ ആ പക തീർക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ കൂലിക്കാരനായി ഞാൻ മാറി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ അങ്ങ് മഞ്ഞളിച്ചു അപ്പോഴും ലക്ഷ്യം കാശായിരുന്നു പണവും വീടും പാരമ്പര്യവും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരാനില്ല സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവനുള്ള കാലം വരെ അതിനൊരു കുറവുണ്ടാവില്ല കൂടെ വരുമെങ്കിൽ യൂണിയൻകാരുടെ കളിക്കരുത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് കൈയും വീശി തിരിച്ചു പോകാൻ വന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ചേരിക്കാര് പാവങ്ങളാ കൂറുള്ളവര ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികള് കാര്യത്തും എടുക്കുമ്പോ ഒന്നാ ഞങ്ങളൊന്ന് വിരലിനൊടിച്ചാൽ ഈ നിൽക്കുന്നവര് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇടിച്ചു കയറും നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പെമ്മക്കളെയും തൂക്കിയെടുത്ത് ഞങ്ങളെ ചെറ്റക്കുടിൽ കൊണ്ടാക്കും പക്ഷേ ആ കുടിൽ കഴിയാനുള്ള മനസ്സ് ഇവർക്കില്ലെങ്കിൽ വരില്ലെന്നറിയാം എങ്കിലും ഈ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ജയിലിൽ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രി ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോ ഒന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് മനസ്സ് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാനായിട്ടാ കൂടെ വരുമോ മറുപടി എന്തും പറഞ്ഞോളൂ പഠിക്കണ്ട 
വെറുപ്പാണ് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏഴായിലത്ത് ഞാൻ വരില്ല ഞങ്ങൾ വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും ബഹളം ഉണ്ടാക്കണ്ട വെറുതെ അതിമോഹം കൊണ്ട് സാറിനും ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കി മഹാദേവൻ സാറ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം പൊറുക്കണം സാറിന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം വിവാഹ തട്ടിപ്പിലൂടെ ഇവരെ വഞ്ചിച്ചത് ഞങ്ങളാ എന്ത് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ കോൺസ്റ്റബിൾ ഞങ്ങളെ തടയാൻ എന്ത് അവകാശം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ പോണത് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് എന്റെ അമ്മ കെട്ടുമ്പോ അച്ഛന് ഇതുപോലെ ഒരു കൂലി ആയിരുന്നില്ലേ തലയിലെത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടായിപ്പോയി അതിൽ അഹങ്കാരം മൂത്ത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോ ഓർത്തോ ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷോ ഞങ്ങളെ കെട്ടാൻ പോണ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് ചെറുക്കന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് തറവാടത്തെ കുറിച്ച് ജോലിയെ കുറിച്ച് ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ചതിയന്മാരെയല്ല സ്നേഹമുള്ളവരെയാ നല്ലവരെയാ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ഉള്ള പണ്ടവും പണവും അടിച്ചെടുത്ത് ഒക്കെ തിരുത്ത ഒരു കുട്ടിയും തന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുങ്ങാമായിരുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കഴിയാനായി കുറേയേറെ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കി ആ തെറ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു ഇനി ആര് ചോദിച്ചാലും തന്റെ അടുത്തോടെ ഞാൻ പറയും എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ആ നിൽക്കുന്ന കൂലിയാണെന്ന് കേട്ടില്ലേ ഇവര് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നൂറ് ജന്മം പുണ്യം ചെയ്ത തലമുറയിലെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഭാര്യമാരെ കിട്ടില്ലട കോൺസ്റ്റബിൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങക്ക് ചേരി പോയി താമസിക്കണോ ഇവിടെ താമസിച്ചാ പോരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ താമസിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാ അത് കറക്റ്റ് തന്നെ 